Euh, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans, cette, euh, dans ce webinaire spécial investissement, placement, trading. On va parler de plein de choses ce soir. Euh, donc je suis accompagné ce soir d'Amélie. Je suis bonsoir. très heureux de faire ce, ce premier duo avec Amélie. Euh, voilà, on s'est dit que ça allait Merci. être plus sympa de faire un petit échange euh, avec vous tous et puis voilà, nous, nous écouter euh, l'un comme l'autre. Euh, donc, on a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Euh, il y a des nouveautés, il y a des cadeaux à la fin du webinaire. Donc, restez bien jusqu'au bout. Euh, donc, le titre de ce soir, c'est « Comment devenir un investisseur boursier complet ?» Donc, c'est une vaste question. Euh, on a utilisé ce sujet pour euh, pouvoir vous partager euh, ce que Self Invest a, euh, euh, comment dire, a, a développé sur les 20 dernières années. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, euh, qui ont été développées en termes de services de trading. Euh, Amélie est bien mieux placée que moi pour le savoir. Que, Amélie, ça fait combien de temps que tu travailles chez Self Invest bah, ça, fait, euh, ça fait 13 ans, donc j'entame ma 14e année. Hein, donc, euh, je pense que bientôt, euh, j'en je, m'enracine, hein, donc euh, ouais. avec grand plaisir. Ouais. C'est 14 ans d'évolution, de, de nouveautés, de... Truc incroyable quoi, pour, pour une société comme ça, c'est super chouette, c'est passionnant en fait. Donc on est, est content que... de vous partager tout ça. Quoi. Euh, moi qui ai travaillé dans, pour d'autres firmes, euh, j'étais assez impressionné, notamment au début, sur euh, le, 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 le côté innovation qu'a Self Invest, où tout, euh, plusieurs fois par mois, il y a des nouveautés qui tombent. Euh, je suis toujours impatient de voir ce qui va arriver en termes de stratégie, d'outils développés, de euh, nouveaux produits euh, lancés, nouvelles offres. Hein, bref, euh, après, euh, ils n'essaient pas, euh, ils essaient pas de, de, de vous proposer une offre simple à comprendre parce qu'il y a tellement de choses. Donc, euh, je comprends qu'on puisse s'y perdre un petit peu. Euh, C'est pourquoi on essaie de vous proposer ce soir un petit résumé de tout ce qui est offert chez Self Invest en termes d'outils, de services, euh, parce que je suis certain qu'il y a plein de choses que, auxquelles vous n'êtes pas au courant euh, et qui pourraient très probablement vous intéresser. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer. Je vous invite à regarder cette petite notice des risques. Euh, ce soir, on va parler de plein de choses, mais surtout de marché boursier. Donc, les marchés boursiers, comme vous le savez, c'est un marché qui est risqué. Donc, vous pouvez perdre tout votre capital. Allez. Donc, petite introduction. Euh, je vous présente rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Self Invest. Euh, c'est un courtier qui a été créé il y a 20 ans. Euh, en 1998 et en septembre, euh, je crois, ou en fin août, euh, eh bien, ce sera 21e année. Euh, 26 donc, ans, 26 euh, ans. Ouais. 26 ans, pardon, qu'est-ce que je dis 26 ans. Ça fait 25 ans. 25 ouais, on ans a fêté nos 25 ans euh, en 2023. Et ouais. euh, ben, voilà, ça, là, en août, ça fera 26 ans. Ouais. 26 ans. Donc, je vous montre le visage des euh, fameux fondateurs euh, de la société qui sont toujours dans la société, donc Wouter Varmos, Pascal Hirsch, qui ont créé donc à 26 ans presque la société Self Invest, qui à l'origine était une société de courtage pour proposer notamment des actions, des options sur les marchés américains et puis ouais. tout au long de leur existence, ils ont développé leur offre pour avoir quelque chose de ultra complet aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va regarder ce soir. Donc, je vous ai mis le, le fameux W et le H en rouge pour que vous compreniez en fait à quoi correspond le nom WH Self Invest. Donc, ça correspond bien sûr à la première lettre des deux noms des fondateurs. Donc, Self Invest a été créé au Luxembourg où il a le, son siège social. Euh, et donc, après, il y a des bureaux, des succursales euh, un peu partout en Europe de l'Ouest notamment. Euh, donc, Pays-Bas, Allemagne, puis surtout ce qui nous intéresse, c'est à Paris où vous avez un bureau euh, dans le 9e arrondissement, le 13-15 rue tête euh, où vous pouvez évidemment passer pour dire bonjour, prendre un café, poser toutes vos questions. Et de toute façon, nous, on organise régulièrement des séminaires de formation tous les mois. Euh, la prochaine session, c'est le, le mercredi 26 juin. Euh, donc, vous aurez toute une journée la possibilité de venir nous rencontrer et euh, suivre une formation entre 10h et 17h avec trois intervenants différents euh, voilà, pour vous parler euh, voilà, de 
trois thématiques concernant le trading. Euh, donc aujourd'hui, Self Invest, c'est quoi Self Invest, c'est quatre marques. Donc vous avez le Self Invest d'origine qui propose CFD, Forex, Futur et Options également. Euh, ils ont développé également Free Stocks, qui est une plateforme de trading, une deuxième plateforme pour négocier des actions et des options américaines. Euh, et ils ont également développé ce qu'on appelle des comptes gérés, c'est-à-dire la possibilité de piloter votre compte. Euh, il y a quelques années également, ils ont créé la marque Investui pour faire de la pure, enfin, du pur compte géré, c'est-à-dire que vous nous confiez votre argent et on peut le piloter euh, avec différentes stratégies. Donc ça, c'est quelque chose dont Amélie va parler euh, ouais. d'ici euh, un petit instant. Et enfin, peut-être la dernière nouveauté qui est arrivée à, récemment, c'est euh, notre euh, partenariat avec Interactive Broker, qui est un des plus gros courtiers au monde, qui propose euh, énormément d'instruments, plus d'un million d'instruments, euh, donc plus pour de l'investissement, euh, donc des actions, des ETF, des turbos, des varants. Euh, je vous passe, il y a plein d'autres produits possibles. Euh, et puis également, ils proposent des intérêts sur les dépôts euh, qui peuvent être assez importants. Euh, donc, mmh. euh, la, le, le gros avantage de, cette, de ce partenariat, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par Interactive Broker pour, pour ouvrir votre compte. Vous le faites en fait par un autre intermédiaire pour bénéficier euh, bah, de tous les avantages qu'on propose, le service client en français notamment, donc tout un accompagnement, un support. Euh, toutes les formations également qu'on vous propose, euh, bah, comme ce soir par exemple, ou euh, comme ce qu'on fait dans les bureaux à Paris sous forme de séminaire. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, Self Invest, ce sont ces quatre marques. Bon, il y a plusieurs services là-dedans, mais voilà, c'est les quatre marques en gros que, que Self Invest euh, propose euh, aujourd'hui en 2024. Donc, euh, bah, fort de toutes ces années d'expérience, euh, Self Invest a été récompensé euh, à plusieurs reprises. Euh, je vous donne les, derniers, euh, les dernières récompenses euh, de Self Invest. Donc la dernière qui était euh, euh, le prix du meilleur courtier CFD. Donc ça c'était lors du salon de l'analyse technique. Puis on a également euh, voilà, des, des journaux spécialisés euh, en Allemagne qui euh, font des sondages ou, ou, ou qui euh, euh, analysent plein de critères. Euh, sur les différents brokers et, euh, et donc l'année dernière parce qu'il n'y en a pas encore cette année mais l'année dernière on a eu voilà, le meilleur courtier CFD Forex euh, pour ce euh, journal et meilleur courtier tout court 2023 pour la neuvième année consécutive ce qui est assez exceptionnel vous en conviendrez voilà donc euh, aujourd'hui voilà le visage un peu de Self Invest pour ce qui est de l'investisseur boursier complet donc on va vous donner surtout un peu notre vision des choses sur ce qu'est un investisseur boursier complet. Comme vous voyez, un investisseur complet pour nous, c'est quelqu'un qui diversifie son investissement. Il va faire à la fois du trading, mais pas que du trading, il va aussi faire de l'investissement. Donc, on va vous expliquer ce qu'on distingue entre trading et investissement. Et il va également placer son argent, mais sous forme de gestion. En termes de pourcentage, euh, on met évidemment la part la plus faible dans le trading. Donc sur 100, euh, 100 euros placés, eh bien on recommande de placer plutôt 25% de cette somme euh, dans le trading, euh, 35% dans la gestion et 40% dans l'investissement. Alors pourquoi cette différence Parce que le trading, on met une part plus faible parce que c'est ce qui est a priori de plus risqué puisque c'est vous qui allez investir, qui allez peut-être prendre du levier et que vous avez une méthode de gestion qui n'est pas forcément celle qu'on a, par exemple, quand vous laissez votre portefeuille vous faire gérer. Et puis, bah, évidemment, la plus grosse part, c'est dans l'investissement parce que bah, l'investissement, c'est ce qu'il y a de moins risqué. De, je parle dans, le, dans les marchés boursiers, quand vous faites du long terme, donc c'est voilà, plus recommandé d'avoir une part plus importante de votre capital investi euh, voilà, de manière, on va dire, passive. Donc, le sommaire de ce soir, bon, j'en ai fini pour cette introduction, euh, eh bien, on va parler donc de tout ce qui est trading, investissement, gestion de fonds et le fin bonus de fin euh, de webinaire. Le plus intéressant, alors, le bonus. pour ça qu'on le met à la fin. Moi aussi, je vais découvrir. <rire> 
Ok, bon, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si oui, vous voulez je... même intervenir à l'oral. Si tu pianotes, euh, alors allez-y, je... je vous réponds. Et... Amélie est prête. Ouais, je passe. Ok, donc le trading. Commençons par le plus risqué ou le plus euh, excitant pour certains. Alors, le trading, là, je parle, j'essaie de parler de manière assez globale sur. Euh, il y en a peut-être qui vont très vite comprendre parce que vous avez de l'expérience, mais bon. Le trading, c'est l'idée, elle est simple, c'est achat, vente euh, sur du court terme, de la pure spéculation, en utilisant de l'effet de levier. Ce n'est pas obligé, évidemment, mais ouais, on bon aime fin. utiliser l'effet de levier. C'est l'intérêt euh... aussi, hein. c'est l'intérêt aussi, sinon on est plus dans de l'investissement. Et... Voilà. Exactement. Euh, vous recherchez de la volatilité, donc les instruments les plus volatiles pour pouvoir spéculer, notamment à court terme. Euh, autrement, bah, vous ne pouvez, euh, voilà, pouvez pas dégager de profit suffisant euh, si vous n'avez pas un instrument qui est suffisamment euh, volatile. Et enfin, le côté algorithmique, c'est-à-dire le, le fait de spéculer, mais de manière automatisée. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, sont tout ce dont on va parler, tout est possible en fait avec Self-Invest. Euh, en termes de services disponibles pour le côté trading, euh, donc vous avez à la fois... Euh, donc, la possibilité de trader sur les CFD, le Forex, euh, donc ce qui, euh, ce qui se négocie euh, principalement en fait, chez les particuliers. Donc, tout ce qui est devises, indices, matières premières, les métaux, des actions, des ETF, ça, c'est tous, tous les CFD. Chez Self-Invest, on a euh, je sais pas, plusieurs, dizaines, euh, plusieurs dizaines de milliers d'instruments euh, possibles avec des spreads très serrés. Plusieurs plateformes disponibles pour les CFD, NanoTrader, donc notre plateforme propriétaire. Euh, la WebTrader, qui est une plateforme web qui est très simple et qui utilise d'ailleurs les graphiques de TradingView. Mmh. Ouais. Ce que j'ai mis juste après, TradingView, on est compatible avec TradingView. Donc, si euh, vous débutez notamment, si vous voulez une solution de trading simple, euh, TradingView est une, une excellente plateforme sur laquelle vous pouvez connecter votre compte démo et réel. Et puis enfin, le fameux MT4, euh, qui est peut-être la plateforme aujourd'hui encore euh, la plus utilisée par les investisseurs particuliers. Donc évidemment, Self-Invest propose cette plateforme que vous pouvez tester en démo et puis également la voir euh, en réel. Euh, C'est franchement pas la plateforme qu'on recommande le euh, plus parce que, euh, en dépit du fait qu'elle soit connue, en fait, elle est très connue pour l'anecdote. La, euh, MT4 est très connue parce que euh, ils, en fait, euh, la société Metacote propose des solution clé en main pour toutes les petites sociétés qui veulent être des courtiers. Et donc, tous les petits courtiers que vous pouvez voir en offshore, les, même toutes les petites, presque les arnaques, euh, ils ont tous MT4. Parce que MT4, enfin Metacote, c'est une solution très simple. Ils vous fournissent le prix, vous fournissent tout le, le package pour euh, suivre les positions des clients. Enfin bref, je la fait euh, rapidement, mais... Euh, ils ont vraiment la solution la plus simple. Donc, n'importe quelle nouvelle société qui se crée, un nouveau broker qui arrive, généralement, il a MT4. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que c'est très, très connu. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure plateforme. Si vous l'avez utilisée, elle est relativement archaïque, elle n'évolue jamais. Ouais, ouais. Euh, donc, Moi, j'ai euh... commencé là-dessus, tiens, tu vois. Moi, j'ai commencé avec ah, ouais. ça. Ouais, au tout début. Après, c'est un environnement qui est simple et qui est ouvert, mais ce n'est pas... En comparaison d'un autre trader, euh, par la suite, euh, voilà, quand j'ai découvert, on est quand même dans un autre monde. Oui, ouais, c'est vrai. Euh... Ouais, et puis, voilà. MT4, c'est bien pour euh, le trading automatique. Euh, mais comme tu dis, c'est assez ouvert. Donc, ceux qui veulent oui, faire de la voilà. semi-gestion, c'est facile. Et puis, les gens, ils euh... peuvent facilement récupérer des, du code. Donc, c'est pour ça aussi ouais. beaucoup de, de choses qui se trouvent facilement. Il en faut pour tout le monde, moi, j'ai envie de dire. Après, voilà, nous, on n'est pas convaincus et on préfère NanoTrader, mais ça, c'est notre point de vue. Mmh. Puis, c'est notre plateforme, c'est notre petit bébé. Et c'est sûr que bébé, on hein. a... Alors, en tout cas, il y a, des choses, il y a, il y a plein de choses plus intéressantes sur, sur NanoTrader. Ah, mais bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas forcément d'intérêt à vous mettre sur une plateforme ou une autre. Euh, donc, après, on vous, donne, Exactement. on vous donne un embarras dans le choix <rire> euh, vous avez euh, la possibilité de faire euh, voilà, tout ça sur un compte CFD évidemment de tester sur un compte de démo et puis si un jour vous souhaitez vous lancer on a un dépôt minimum à 500 euros euh, le compte de démo pour répondre à la question d'Alain il est de 15 jours euh, si vous nous demandez on peut 
étendre cette, euh, la durée de votre compte de démo si vous avez absolument besoin de beaucoup plus de temps. Euh, par ailleurs, avec un compte réel, vous avez un compte démo qui est rattaché. Quand vous avez un compte réel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le compte réel. Vous pouvez l'ouvrir juste pour avoir la démo et puis prendre tout le temps nécessaire pour, pour vous entraîner. Et si je me, peux me permettre juste en ajout de ce que tu as dit, Raphaël, moi, vu que je, je trade aussi pas mal, j'utilise aussi vraiment, que je trouve vraiment bien, c'est l'application téléphonique, en fait, pour les CFD, le Forex. Ah oui. Sur le téléphone, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'utilisent. Moi, je l'ai trouvé particulièrement facile et pratique à l'usage. Vraiment, j'aime ai bien, vraiment bien trader dessus. Donc, bien sûr, ce n'est pas pareil, mais je trouve que pour continuer son activité de trading, quand on n'est pas à la maison, quand on n'a pas nano, ça, ça reste un environnement. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'indicateurs sympas aussi et pour lesquels on pouvait modifier les paramètres. Enfin, c'est assez facile. Et voilà. Moi, un, je trouve que c'est le petit plus. Bien sûr, ça ne remplace pas. Hein. Évident que si on peut trader à la maison sur Nano, c'est royal et tout simplement continuer à suivre. Donc, des, des applications, qui, qui, une application en tout cas qui est vraiment bien faite, je trouve. Oui, euh, ouais, très, bonne, très bonne remarque. C'est vrai qu'on trade beaucoup, enfin, on, je pense moins au côté euh, application mobile, mais euh, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé pour, pour négocier. Donc, euh, c'est vrai qu'elle est très bien faite. Et j'en profite aussi pour vous dire que le compte de démo, compte réel, est compatible aussi avec l'application de TradingView. Donc, il y a la nôtre, mais il y a aussi l'application de TradingView. Vous pouvez vous connecter. Ce que Amélie vous a expliqué, ça, c'est que c'est la plateforme web qui utilise les graphiques de TradingView. Et pour nous, c'est très bien d'utiliser ce type de plateforme quand on débute. C'est très simple. Euh, le passage d'or, il est simple. Les graphiques, est, tout est hyper facile à utiliser. Donc, je vous conseille de la, de la, de la sélectionner quand vous ouvrez votre compte démo ou votre compte réel euh, pour vous entraîner. Vous verrez qu'elle est très, très bien faite. Pour les personnes qui, euh, donc qui on reste dans le côté débutant, quand vous débutez dans le trading, euh, ce qu'on vous recommande en termes d'instruments, euh, c'est d'utiliser tous les mini contrats, enfin les micro lots euh, qu'il y a sur les CFD, donc l'euro USD, enfin les paires de devises ou les indices. Euh, par exemple, sur le DAX, euh, vous avez du DAX à 10 centimes le point. Ça, c'est des. C'est des instruments, tous ces instruments, c'est ceux que je vous recommande parce que d'une part, ils ne sont pas trop volatiles, mais il y a quand même du mouvement. Euh, Ce n'est pas trop fou, euh, contrairement par exemple au Nasdaq, que vous aimez tous trader et que je vous déconseille de le faire surtout quand vous débutez, parce que c'est trop volatile, trop erratique comme, trop erratique, pardon, comme, comme instrument. Euh, donc, euh, utiliser des instruments moins volatiles, c'est peut-être moins euh, excitant euh, sur le marché, mais vous verrez que ça... ça normalement, ça devrait beaucoup mieux marcher en termes de performance. Et surtout, penser à prendre des micro lots ça c'est les ouais, deux choses importantes. Petite taille de contrat, faible volatilité. Pour les futurs, même discours, si vous voulez démarrer sur les futurs, utilisez bien les micro-contrats euh, qu'on propose sur tous les instruments que les, futurs, euh, ce que les futurs offrent. Mais je vous conseille ces trois instruments quand vous voulez euh, négocier des futurs, l'Eurostox, le Bund et le Do. Euh, pourquoi Parce que Eurostox et Bund, c'est beaucoup moins volatile que les autres, euh, que les autres marchés. Le Dow Jones, c'est, euh, je sais que vous aimez bien trader euh, les indices, mais le Dow Jones, c'est bien parce que vous êtes à 50, 50 centimes le point euh, sur, euh, sur, cet, un, sur le micro-contrat, euh, qui est peut-être le plus faible euh, avec, vous voyez, le DAX, il a 1 euro le point, et puis après, sinon, on va... À, à 10 euros pour le CAC, à 2 dollars pour le Nasdaq, à 5 dollars pour le S&P. Donc, c'est trop gros pour commencer sur le futur. Donc, vraiment, plutôt ces instruments-là. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je vous recommande. Donc, euh, voilà, privilégier une volatilité faible et des contrats à faible taille. Okay. Euh, en termes de stratégie, moi, ce que je vois depuis toutes ces années, c'est qu'on débute, on veut, il y a trois choses qu'on fait on veut l'instrument le plus volatile, avoir plein d'indicateurs et faire du très, très court terme. Ouais. Je vous déconseille de faire tout ça. Donc, <rire> prenez des instruments moins volatiles, ah, essayez d'utiliser peu d'indicateurs, essayez surtout de vous spécialiser sur ce que ah. vous faites. Euh, on m'entend plus Non, mais parce que quelqu'un me dit que c'était moi qui étais figé à un moment. Donc, euh, ah. voilà. Okay. Euh, bon, je, je me dépêche avant d'être à nouveau déconnecté. Non, non, mais euh, ça va, ça va. Tout est nickel, ça terme, va. Merci beaucoup. Donc, globalement, c'est spécialisez-vous spécialisez dans un instrument, 
un indicateur technique euh, que vous allez vraiment maîtriser et après peut-être aller sur un deuxième si vous, vous y voyez vraiment quelque chose de pertinent. Ce n'est pas obligatoire du tout. Euh, à nouveau, je vous parle de mon expérience. Donc moi, j'ai vu, mais il y a aussi plein, plein, plein d'investisseurs différents, plein de profils différents. Moi, ceux que je voyais gagner euh, régulièrement, c'était franchement pas ceux qui étaient les plus habiles techniquement. Euh, il y en a qui gagnaient franchement des sommes euh, euh, énormes, je trouve, euh, alors qu'ils avaient quasiment parfois aucun indicateur technique, ils faisaient que de la tendance, ouais. enfin, bref. Donc, c'est pas obligatoire. Fou. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas plus vous aurez d'indicateurs, plus vous aurez de chances d'avoir de de, de, raison. La réussite de votre trading, elle ne se fait pas uniquement là-dessus, elle se fait sur plein d'autres choses, notamment sur la gestion des positions, la gestion du risque, la gestion de la psychologie. Mais bon, bref, donc pour essayer de vous donner quelques recommandations en tant qu'investisseur débutant dans le trading, euh, c'est plutôt de privilégier voilà, peu d'indicateurs, quelque chose de visible sur le graphique, prendre des stratégies plutôt évidemment toujours à court terme parce qu'on est sur du trading, mais plutôt sur la journée, euh, voire sur plusieurs jours. Et puis surtout, alterner le côté réel et des mots euh, pour essayer d'y aller petit à petit. Pas mmh. faire que du réel et que ça se passe mal, vous faites que de la démo et puis après vous faites que du réel, essayez d'alterner un petit peu les deux. Et ensuite, en termes d'outils exclus exclusifs pardon, à NanoTrader et à SelfInvest, euh, je vous conseille alors plusieurs euh, outils. Euh, je vous en ai mis trois, mais il y en a peut-être d'autres qui vous conviendront. Euh, C'est OpenTrade, qui est une stratégie hyper simple de day trading, euh, que j'ai euh, expliqué sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur le, la chaîne YouTube de WH Self Invest France, et vous avez cette stratégie qui est expliquée et qui est hyper simple. Ça vous donne un, voire deux trades dans la journée sur l'instrument de votre choix principalement sur des indices, enfin, c'est ce qu'on recommande. Euh, alors, vu que j'ai dû redémarrer mon ordinateur, je redémarre la plateforme euh, et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc là, je démarre la plateforme NanoTrader. Je ne vous montre pas TradingView, euh, sauf si vous le demandez, mais je ne sais pas forcément euh, pertinent parce que bah, vous la connaissez déjà et donc il n'y a pas besoin de de vous faire une quelconque démonstration, dont en elle est très simple, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, hop. Et, euh, et donc, vous avez aussi une vidéo sur YouTube qui vous parle de TradingView, comment se connecter dessus. Donc, Open Trade, je vous la fais vite, parce que le but, ce n'est pas de vous faire une, une présentation sur une stratégie. Mais Open Trade, en fait, c'est une stratégie qui est développée par SelfInvest dans la plateforme NanoTrader et qui va vous dessiner ça. Deux lignes, une ligne verte, une ligne rouge, c'est le plus haut et le plus bas sur un certain, euh, sur une certaine, un certain laps de temps. Généralement, c'est l'ouverture du marché, mais vous pouvez changer ce laps de temps. Et donc, on va vous dessiner le plus haut et le plus bas. Et le but, c'est de trader ce range. Non pas dans le range, mais de trader à la cassure. Donc, dès que ça casse en bas, on vend. Si ça casse en haut, on achète. Exemple, aujourd'hui, euh, vous avez un range qui s'est dessiné, vous voyez, ça vous a fait les deux lignes, et dès qu'on a cassé l'un des deux côtés, ici c'était le côté plus bas, et eh bien vous voyez cette bougie, il y a un petit triangle au-dessus qui veut dire vendre, c'est-à-dire qu'il y a une position à la vente qui est recommandée pour suivre cette stratégie, et donc ensuite, bah, cette stratégie, vous mettez vos stop loss, take profit, nous on en recommande euh, certains, mais vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Et donc le but, c'est de garder cette position jusqu'à 13 heures. À 13 heures, vous voyez quand c'est en fond violet, ça veut dire qu'on arrête la stratégie. Et donc quoi qu'il arrive, la position elle est coupée. Donc c'est pas besoin d'avoir un stop loss ou un take profit. Vous pouvez l'utiliser pour encadrer quand même votre position. Mais il faut savoir qu'à 13 heures, la position elle se coupe. Donc en gros, on a vendu ici. Et on a racheté ici. Donc, on a ouvert la position à ce, ce prix-là et on a fermé à ce prix-là. Voilà, c'est ça Open Trade. Stratégie hyper simple. Euh, dans ma vidéo, je montre d'un point de vue backtest où c'est facile de dire c'est simple, il faut que ça marche surtout. Et donc, dans la vidéo, je vous montre comment est-ce qu'on on, on, on optimise cette stratégie sur la dernière année pour voir quels sont les meilleurs réglages, à quel moment il faut entrer en position, etc. Mais voilà, typiquement, par défaut, voilà ce que vous donne Open Trade. OK euh, deuxième outil, c'est le Forward View. Forward View, c'est un outil statistique. 
hyper intéressant euh, qui vous dessine un, le, le, en gros les dernières, euh, le dernier groupe de bougies euh, et qui va chercher dans l'historique de l'instrument qu'on regarde, ici c'est le CAC, il va regarder dans l'historique, est-ce qu'on a eu ce même, cette même configuration chartiste, ce même pattern Eh bien, oui, il va regarder statistiquement, et va voir combien de fois on a vu cette configuration-là. Ici, vous voyez, résultat 86. C'est-à-dire que dans l'historique que j'ai chargé sur le CAC, 86 fois, on a vu cette configuration-là. Et donc, dans les 86 fois, en gros, on vous donne la probabilité que ça aille à la hausse ou à la baisse. Donc, il faut surtout regarder ce qui se fait en bleu. Euh, et puis, le sentiment. Alors, le sentiment, on vous donne un chiffre. Le chiffre, il est compris entre 0 et 100. Plus on est proche de 0, plus ça va être vendeur, plus il y a des chances que, ça, que le marché parte à la baisse. Et plus on s'approche de 100, plus il y a de chances que le marché parte à la hausse. Okay. Donc, ici, c'est 55, c'est assez neutre. Euh, après, on est en soirée, donc euh, c'est logique, le marché va bientôt, euh, va bientôt fermer pour, pour le CAC d'ici dans une heure et quart. Euh, mais voilà, donc ça vous donne cet outil-là. Donc pour les personnes qui débutent, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que ça vous donne une idée de trading hyper concrète sur euh, voilà, quand vous êtes devant les marchés, au moment où vous êtes devant, eh bien, vous avez un outil statistique qui vous dit, voilà, sur la dernière ou les deux dernières années, eh bien, on a vu cette configuration-là plein de fois et la plupart du temps, par exemple, si on voit, vous voyez un, un chiffre de 75, 80, vous dites, bah, la plupart du temps, c'est parti à la hausse. Donc là, vous pouvez vous mettre à acheter. Bien sûr, d'encadrer votre position avec un stop et un take profit. Mais voilà, vous avez euh, au moins une idée assez concrète de comment euh, évolue euh, l'instrument que vous analysez sur, euh, euh, voilà, sur le futur. Donc, ça ne vous lit pas, hein, évidemment, ce qui se passe dans le, dans le futur, mais c'est un outil statistique. OK voilà pour l'outil exclusif. Et le troisième, c'est les filtres. Donc, les filtres, je vous montre. Euh, je vais vous ouvrir un graphique, par exemple, du Nasdaq. Euh, je vous ouvre un graphique du Nasdaq et je vous montrerai aussi quelque chose d'assez intéressant euh, que vous pouvez utiliser sur votre graphique. Donc là, bon, là, on est sur le futur, mais on peut très bien aller sur le CFD, peu importe. Vous avez le carnet d'ordre à droite. C'est ça que je vais fermer, qu'on n'a pas besoin. Et donc, je pars du principe qu'un débutant, il va utiliser plusieurs indicateurs techniques. Donc, je vais en ajouter et je vais les mettre sous forme de filtre. Donc, vous avez la moyenne mobile. Généralement, c'est souvent utilisé. Euh, et donc, quand je vais l'ajouter, donc exponentiel moving average chez la moyenne mobile exponentielle, je la mets sous forme de filtre. Et vous voyez, derrière, ça vous dessine une couleur. Et la couleur derrière, ça va vous dire s'il si faut être acheteur ou vendeur. Okay Donc là, c'est simple. Dès que le prix est au-dessus de la moyenne mobile, il faut être acheteur. Dès que c'est en dessous, il faut être vendeur. Okay Mais ça vous le dessine visuellement. Bon, c'est simple, il hein, n'y a pas besoin d'avoir ce fond d'écran vert ou rouge. Sauf quand vous avez plusieurs indicateurs. Du style, euh, si vous prenez un RSI par exemple. Vous prenez un RSI que vous, le mettez, que vous mettez pardon, en filtre également. Alors là, vous voyez que ça change tout. Je le mets en 70-30. Tout de suite, vous voyez que ah là, il y, a moins, il y a beaucoup moins de filtres. Donc typiquement, dès que vous voyez le raisonnement est le même, dès que vous voyez un filtre rouge, c'est qu'il faut vendre, vous voyez un filtre vert, c'est qu'il faut acheter. Donc ici, bon, même si il ne s'est pas, pas passé, mais bon, j'ai pris des indicateurs au hasard, mais ici, vous voyez que vous avez un rouge parce que à la fois la bougie est allée en dessous de la moyenne mobile, et qu'ici, le RSI, il est repassé en zone, il est sorti de sa zone de surachat. Donc, le RSI l'interprète de cette manière-là. Interprétation que vous pouvez évidemment modifier. Bon, voilà. Les filtres, c'est bien parce que quand vous avez plusieurs indicateurs techniques, la plateforme elle va vous donner un fond d'écran si tous les indicateurs sont d'accord les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça que je pense que pour un débutant, de voir visuellement, mais même pour une personne un peu plus expérimentée, de voir visuellement euh, que euh, bah, tous les indicateurs sont tous d'accord en même temps, bah, c'est plutôt très pratique. Voilà pour les recommandations. Le trader confirmé, lui, va plutôt aller sur NanoTrader, en tout cas c'est ce qu'on recommande, parce qu'il y a plein d'outils très intéressants qui sont proposés sur NanoTrader. Donc ici, vous avez quatre graphiques 
euh, un qui propose uniquement le volume profile, euh, un qui vous propose ici le market profile, euh, ici vous avez du VWAP, euh, vous avez la possibilité ensuite de, euh, de mettre évidemment en plein écran pour afficher euh, le market profile euh, et puis d'avoir les fameuses lettres euh, pour voir également enfin, la, le, le fameux TPO. Euh, et ensuite, vous pouvez directement passer vos ordres depuis le carnet d'ordre. Donc ça, c'est vraiment, bon là, pour le coup, c'est pour trader le, les futurs. Mais voilà, vous avez une manière relativement assez, assez bien, bien faite, assez sophistiquée en fait, pour, pour négocier sur, sur la plateforme d'un autre trader. Donc vraiment, c'est ce, ce que je vous conseille d'utiliser. Vous avez également la possibilité... Donc là, je vous montre, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs tech profits. Ça, c'est un outil aussi que je vous recommande d'utiliser, euh, d'avoir plusieurs tech profits sur le même, euh, le même instrument. Imaginons que vous ouvrez une position de 3, 3 lots. Bah, vous pouvez décider, demander à la plateforme de vous mettre, par exemple, euh, 3 tech profits différents pour, euh, partiel, enfin, pour euh, clôturer partiellement votre position euh, et essayer de prendre rapidement du gain. Euh, si jamais le marché se retourne, moi, vous aurez pris un peu de gain. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour les traders un peu plus confirmés. En termes d'instruments, bon, si vous êtes confirmé, vous n'avez pas besoin forcément de recommandations, mais je vous en donne quand même. Euh, donc c'est d'aller plutôt sur les contrats. Un travail d'une vie, de hein, toute façon, je pense que même, euh, même un trader confirmé, il ne va jamais penser être arrivé. Euh, oh bon. enfin, je trouve qu'avant de trouver le Saint Graal, il faut quand même y aller. Hein. Et je t'interromps, je, je te dis juste que voilà, j'ai répondu à des questions, euh, certains éléments, je les ai mis en public pour tout le monde, d'autres j'ai répondu, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, Continuez de nous, voilà. continue nous bombarder. Voilà. Euh, non, mais c'est très bien s'il euh, si y a des questions, c'est bien. Euh, J'espère que je ne vais pas trop vite en tout cas, il y a une présentation assez longue, puis on a été un peu interrompu, je vous... Je suis en avril. Euh, mais continuons. Donc, pour ceux qui sont plus confirmés, je vous conseille déjà de trader sur, plutôt sur les futurs. Euh, cela va de soi. Il y a plein d'avantages à trader sur les futurs. Euh, je vous conseille de plutôt aller sur des contrats mini ou des contrats pleins. La raison, c'est parce que la commission que vous allez payer n'impacte quasiment pas votre, euh, votre stratégie, euh, enfin votre PNL, votre, vos performances, pardon. Euh, donc, plutôt aller là-dessus, plutôt aller sur des indices, chercher de la volatilité. Donc, SP500, Nasdaq, DAX, le, les taux également, taux américains. Euh, bon, voilà, c'est des choses, des instruments relativement volatiles où euh, euh, vous avez une commission qui vous prend l'équivalent de 1 de, de mythique. Euh, ce qui est vraiment rien du tout, enfin bref, donc c'est euh, voilà, très bien quand vous voulez travailler au carnet d'ordre, comme, euh, comme le fait un de nos partenaires Nicolas Schneller, qui fait ça très bien et, euh, et qui travaille sur un contrat mini, donc le S&P mini, qui est le, le, le gros contrat S&P 500 et qui, euh, qui peut vraiment se permettre de faire du très très court terme, d'essayer de prendre deux trois tics et ça lui, ça, la commission lui prend quasiment rien, donc ça c'est très important. Évidemment, en termes de stratégie, bon, bah, vous avez de l'expérience, donc c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse, ce qui fonctionne le mieux surtout. Euh, mais surtout, alors je vous donne cette recommandation ici, euh, je pourrais la donner pour n'importe quel type d'investisseur. C'est quoi que vous fassiez, essayez de backtester si c'est possible, hein, votre stratégie. Donc, NanoTrader vous permet de le faire très simplement sans besoin de coder. Il euh, y a des webinaires qu'on va vous partager après, euh, auxquels vous pourrez vous inscrire pour... Euh, apprendre à faire ça, mais le travail, euh, aujourd'hui encore, je donne un petit exemple, mais aujourd'hui encore, il y a une personne qui m'a dit, voilà, moi j'ai envie de travailler comme ça, de trader de cette manière-là, d'acheter quand, quand il y a tel, euh, bref, tel indicateur qui fait ça, bref, il m'a donné un petit peu son, son idée de trading, que j'ai trouvé intéressante, mais euh, à la question, est-ce que vous l'avez backtesté cette stratégie pour savoir si c'est rentable euh, et bien non, évidemment, euh, parce qu'il utilisait TradingView, très compliqué à backtester euh, une stratégie. Donc, euh, en fait, c'est vous tradez complètement à l'aveugle hein, quand vous ne backtestez rien. Le backtesting, ça ne sert pas à ensuite faire du trading automatique, ça sert aussi à vérifier que votre stratégie, elle est viable. Vérifier que les réglages que vous utilisez, ils sont viables. Vérifier que le stop loss que vous mettez, toujours à 20 points, est-ce que c'est vraiment pertinent 
impossible de le savoir. Vous allez trader en live, vous allez vérifier en live pendant plusieurs jours si c'est bien ou pas. C'est dommage parce que si ce n'est pas bon, bah vous allez tout perdre. Euh, donc, c'est pour ça que le backtesting, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir pendant au moins un an, plus encore, backtester vos stratégies pour déterminer quels sont les meilleurs réglages à utiliser quand vous allez trader et notamment la gestion de votre risque, le money management, quel est le stop loss le plus efficace quand je négocie le DAX par exemple. Donc ça, c'est hyper important de backtester ses propres stratégies. Nano Trader le fait hyper bien à nouveau sans besoin de programmer. Euh, en termes d'outils, donc ce que vous avez vu là à l'écran juste avant, c'était tout ce qui avait carnet d'ordre, volume profile, market profile, VWAP, on balance. Euh, ça, c'est des outils qui sont disponibles sur Self Invest. Vous avez également les outils de nos partenaires, Bernard Pradeclo qui fait une grosse conférence demain toute l'après-midi. Je vous conseille de vous y inscrire. Euh, vous avez également Wim Levens qui a sa propre stratégie WL Bar. Vous avez Eric Lefort qui utilise les bandes de Mogalef et puis il y a un tas d'autres outils tas d'autres outils qui, euh, qui sont disponibles sur le store, parfois c'est payant, parfois c'est gratuit. Et puis vous avez enfin Vincent Vaché qui est en train de développer sa stratégie Fortic Reversal, euh, qui fait ses propres lives donc le jeudi avec nous et qui utilise cette stratégie qu'on est en train de programmer d'ailleurs, qui va bientôt être disponible. Euh, voilà, donc ça, ça peut être des idées pour, pour suivre parce que c'est des, des indicateurs un peu compliqués à... À, à suivre, ils ne sont pas gratuits, ils sont payants, donc euh, voilà, si vous avez un peu plus d'expérience, ça peut être intéressant de les utiliser. Et enfin, après, vous avez, je vous ai donné des trois exemples de stratégies euh, euh, qui sont très bien, mais pas pour les débutants, c'est le One Minute Break, le T-Line Scalping et le MAD Rebound, euh, trois stratégies que Amélie a fait, euh, a exposé dans des vidéos sur YouTube. Euh, c'est des stratégies pas pour faire du trading automatique, même si c'est possible de le faire, mais plutôt du trading manuel. Donc, vous avez des signaux en live qui sont donnés vraiment sur du très court terme. Euh, donc, c'est à vous après d'intervenir manuellement sur euh, les signaux si ça vous semble euh, voilà, pertinent de le faire. Voilà pour le côté euh, euh, trading pour les, enfin, les personnes qui sont confirmées. Et là, on va oui. passer au trading. Al... Oui, pardon. Parce qu'il y a quand même une question, enfin, il y a plein de questions intéressantes, mais je peux, sinon, on va faire que ça. Euh, il y a quand même quelqu'un qui a demandé, du coup, dans, dans tout ça, est-ce qu'on peut créer ses propres indicateurs Et donc, évidemment, j'ai répondu que oui. Hein. Ça, c'est des outils qui sont dans Nano, mais vous pouvez aussi, si vous maîtrisez la programmation informatique, vous pouvez aussi euh, utiliser l'éditeur qu'il y a dans la plateforme pour créer vos propres indicateurs, voire vos propres stratégies complètes. Hein. Exactement. Donc, euh, voilà. euh, pardon pour ça. Euh, exactement, je voulais juste vous montrer euh, sur, euh, sur Self Invest. Euh, vous avez en fait la possibilité de, euh, bon, de, de déjà nous on programme beaucoup de choses, beaucoup d'outils ouais. en interne. Ils sont disponibles sur le site, sinon vous allez dans les news. Vous avez toujours plein de choses qui sont, on fait beaucoup de, il y a beaucoup de nouveautés. Donc typiquement ici, on a développé un nouveau signal qui vient d'un d'une légende de Wall Street qui s'appelle Jesse Livermore qui a développé ses propres patterns qu'on a programmés dans la plateforme. Vous avez le fameux Forward View que je vous ai montré juste avant. Et bref, vous avez pas mal de choses qui sont programmées, donc je vous invite à regarder un petit peu dans les news ce qui se fait. Je vous mets dans le chat le lien. Évidemment, la plateforme d'un autre trader est ouverte à la programmation. Vous avez même une playlist sur notre chaîne YouTube qui vous montre comment programmer euh, avec notre code qui s'appelle Express. Euh, ok, je vois que Fauzi a posé une question, mais auquel j'ai répondu. Donc, euh, euh, alors du coup, oui, vas-y. Euh, bah, les instruments qu'on conseille pour les débutants, mais j'en ai parlé avant, c'est plutôt des instruments peu volatiles. Donc, j'ai parlé du CAC, euh, de l'euro dollar, euh, de l'euro stocks, voilà, qui sont très bien pour euh, pour démarrer. Parce que peu volatile, pas trop cher, euh, enfin pas, les, les, la taille de la position n'est pas trop élevée, donc euh, quand ça fait 1%, ça n'a ça, voilà, ça, 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 ça pas un impact énorme, ça ne fait pas 300 points comme ça le ferait par exemple sur le Dow Jones ou euh, le Nasdaq. Voilà, donc on passe au côté algorithmique, donc, bon, plus ou moins le troisième profil d'investissement de trader. Donc là ici, c'est une vidéo que j'ai prise hier soir sur une stratégie automatique qui passe des heures tout seul. Donc j'ai fait, sur, là c'est un temps un peu accéléré, mais vous voyez tout ce qui est en, en vert, c'est des take profit. En rouge, c'est un stop loss qui se met en break even rapidement. Et voilà, en gros, vous avez tout seul là, 
plateforme qui passe des ordres automatiquement. Euh, donc là, on est sur un graphique antique, donc c'est vraiment du court terme. Ici, vous voyez hein, la, la, le, les gains en temps réel, les positions en temps réel. Enfin bref, voilà, vous avez la possibilité de faire du trading algorithmique euh, chez Self Invest. Bon, pour ceux qui veulent se lancer dans le trading algo, euh, je vous conseille de consulter nos 87 stratégies automatiques. Euh, chez Self Invest, vous avez, nous avons pardon, développé euh, des stratégies automatiques euh, qui, qui n'ont pas été inventées de toutes pièces par nous-mêmes. C'est qu'on on, on est très intéressé par ce qui se fait euh, hors, euh, enfin, je veux dire, en Europe, euh, aux États-Unis, en Asie. Et donc, on suit beaucoup de traders professionnels, assez reconnus, des légendes même euh, à Wall Street, euh, qui euh, ont leur propre stratégie, qu'ils partagent de manière publique dans des magazines, dans des livres, euh, dans des vidéos. Et nous, on s'y intéresse beaucoup et dès qu'on voit quelque chose de pertinent qu'on peut programmer sur la plateforme, on le fait. Et donc, depuis 20 ans, euh, 25 ans même, on a développé 87 stratégies. Euh, en fait, on a fait juste recopier des stratégies qui existent, euh, qui ont été développées par des professionnels. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez euh, aisément euh, bah, suivre l'une de ces stratégies automatiques. À nouveau, je vous conseille de regarder notre chaîne YouTube. Il y a une playlist où on vous montre une bonne partie, on vous explique une bonne partie de ces stratégies, une bonne, je dirais, quinzaine de stratégies sur les 87. Puis après, vous allez sur notre site pour, euh, bah pour tout simplement voir, euh, voir ces stratégies. Donc, je vais vous envoyer d'ailleurs le... Je vais vous montrer hein, les 87 stratégies automatiques. Vous les avez ici. Donc, en gros, là, vous êtes sur le site de Self Invest. Et quand vous descendez, vous voyez 87 stratégies de trading. Vous cliquez sur découvrir et là vous avez 87 stratégies. Ok, donc vous en prenez je sais pas, une au hasard. On vous met la description, quel, pour quel type d'instrument c'est fait, la stratégie en détail avec des explications quand est-ce qu'on ouvre une position, quand est-ce qu'on ferme une position, etc. etc. Euh, vous avez accès à ces stratégies gratuitement sur la plateforme euh, Nano Trader en démo et après en réel, il faut avoir la version full donc la version payante de NanoTrader pour les avoir gratuitement. Donc voilà ma première recommandation, plutôt euh, donc de consulter les 87 stratégies automatiques. Après, vous pouvez créer vous-même votre vos stratégies euh, en, euh, euh, sans besoin de coder sur NanoTrader. Euh, chose importante, c'est que toute stratégie, que vous fassiez de l'automatique ou pas, et bien, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut backtester, et ensuite, vous avez plein de réglages à optimiser. Chaque réglage est unique, c'est-à-dire un instrument, une unité de temps doit avoir un réglage unique. Si vous faites du DAX en 5 minutes, vous aurez un réglage qui sera différent que si vous faites du DAX en 30 minutes. Euh, et donc, il faut toujours avoir un réglage optimisé pour chaque instrument. Sans tomber dans la suroptimisation, c'est-à-dire... Euh, optimiser parce que l'optimisation c'est avoir le meilleur réglage sur le passé ça ne veut pas forcément dire que le passé ça va garantir les mêmes performances dans le futur et donc pour éviter qu'il y ait une trop grosse différence entre le passé et le futur il ne faut pas suroptimiser c'est à dire vous retrouver avec des réglages qui n'ont aucun sens typiquement mmh. vous utilisez une stratégie de croisement de moyenne mobile vous retrouvez avec une moyenne mobile qui fait 2 et 99 euh, moyenne mobile courte, 2, moyenne mobile longue, 99. Peut-être que ça vous donnait un résultat incroyable dans le backtest, mais ça n'a aucun sens d'utiliser ce type de, de, de croisement de moyenne mobile. Donc, rester sur des choses cohérentes, 5, 10, 15, 20, vous voyez, des, des, des chiffres un peu plus ronds, pour que ça paraisse cohérent de manière, on va dire, théorique, euh, et pour que cette théorie et ce backtest soient euh, plutôt viables ensuite dans le futur. Et évidemment, avant de vous lancer, vous devez faire un backtest, ensuite le tester en live pendant plusieurs jours avec un compte paper et après vous pouvez le tester sur un compte réel. Parce que comme je vous disais, il peut y avoir des différences entre le passé et le futur et donc il faut d'abord, quand vous le faites maintenant après en live, eh bien, le faire sur un compte paper, un compte démo en gros pour, pour vous assurer que ça reste assez viable. Euh, je vous donne un exemple. J'ai fait donc la stratégie Open Trade il y a euh, quelques jours. 
euh, qui est ici même, euh, comment trader l'ouverture US avec l'open trade. J'ai fait, enfin euh, je vous ai, j'ai montré dans cette vidéo les différents euh, backtests qui étaient les plus pertinents sur cette stratégie. Ça me donnait un très bon résultat dans le backtest. Maintenant, je suis en train de le tester en live sur un compte paper. Euh, et puis, je donne rendez-vous ensuite en juillet pour faire un petit point, un petit compte rendu de la stratégie qu'on a fait en live, que, dont les résultats sont visibles sur mon compte Twitter, où je mets tous les jours les résultats. Pour l'instant, c'est très très bien, euh, mais bon, ça ne veut rien dire. Donc, il faut voilà, faire quelques jours avant ensuite de vraiment le mettre en live. Voilà pour les recommandations. Donc, il y a deux rendez-vous que je vous invite, euh, sur, auxquels je vous invite à vous inscrire. Le premier rendez-vous, c'est la présentation de NanoTrader. Donc, je vais vous donner le lien d'inscription dans le chat. Le voilà. Et ensuite, le deuxième rendez-vous très important pour les passionnés de trading. Donc, voici le premier événement. Le deuxième rendez-vous, c'est le trading automatique. Donc, dans, la première, dans le premier webinaire qui a lieu lundi 17 juin à 18h, donc dans deux semaines, euh, on va vous présenter, je vais vous, présente, vous montrer comment on utilise NanoTrader. Et ensuite, le 2 juillet, je vais vous montrer comment on crée une stratégie automatique et comment on la backtest, comment on optimise les réglages. Tout ça sans besoin de coder quoi que ce soit. Donc, je vous montre cette stratégie. Donc, le 2 juillet, je vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Vous me dites si vous avez bien accès euh, au lien pour vous inscrire. Ok. Et évidemment, après, quand vous êtes en réel, euh, là, j'en parle pas, mais euh, ça va de soi. Quand vous êtes en réel, vous pouvez bénéficier d'une séance de coaching euh, avec euh, moi ou Amélie pour euh, vous aider à prendre en main la plateforme, à vraiment vous coacher pour que vous soyez vraiment à l'aise dessus, voire euh, vous aider à optimiser vos stratégies euh, avec les différentes idées qu'on pourra avoir euh, de par notre expérience euh, en trading automatique. Globalement, petit résumé aussi des erreurs je trouvais ça intéressant de montrer quelques erreurs, euh, des choses que vous peut-être vous faites et que je vous conseille, des conseils de faire. Euh, c'est trading sans stop loss. Moi, c'est les erreurs les plus courantes que j'ai vues sur les 12 dernières années où j'ai travaillé dans ce secteur, euh, donc avec des profils très différents. J'ai fait plusieurs types de courtiers. Euh, mais bon, bon typiquement, hein, le, la première erreur, euh, ne pas mettre de stop loss. Combien de fois j'ai vu quelqu'un avoir 80% de réussite avoir 8 trades sur 10 en gain et à la fin, il est perdant. Parce qu'il ne met pas de stop loss, il prend ses gains hyper rapidement et par contre, quand ça ne va pas dans son sens, il espère que ça revient, enfin que ça revienne et que ça ne revient jamais. Donc, une perte, ça prend tous les trades gagnants. Donc, mauvaise idée de ne pas mettre de stop loss ou en tout cas, avoir un stop loss un peu mental euh, si vous ne voulez pas vous faire stopper bêtement par la volatilité, par les mèches, au moins avoir un, un stop mental. Pouvoir se refaire, bon, bah, c'est la, 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 ce que je vois le, ce qu'on voit assez souvent, c'est vous tradez, vous perdez, vous voulez vous refaire. Donc ça, c'est toute la psychologie. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais bon, essayez d'éviter quand vous perdez de vouloir revenir sur le marché tout de suite. Essayez de faire une pause, prendre, prenez du recul, analysez surtout ce que vous avez fait mais pas que quand vous perdez, quand vous gagnez. Parce que quand vous gagnez, ça ne veut pas forcément dire que vous avez eu raison. Vous pouvez avoir aussi de la chance. Comme vous pouvez avoir de la malchance quand vous perdez, il faut savoir analyser avec, euh, de manière un peu objective. Euh, quand, euh, quand vous tradez, c'est important donc avoir, un petit, comment dire, avoir un, un petit journal de suivi. Assez, je pense que c'est important avec la liste de tous vos trades et les, associer ces trades, gagnants ou perdants, avec euh, vos émotions, avec euh, est-ce que... Est-ce que c'est logique Est-ce que vous avez fait une erreur En quoi vous avez fait une erreur Est-ce que vous avez eu raison Le but, c'est de retenir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour ensuite avancer et bien évoluer dans votre, dans votre stratégie, et votre manière de trader. Ce que je vois aussi, pour ça, je vous conseille, pour les débutants notamment, de vouloir tout de suite se mettre sur du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est bien parce que c'est hyper volatile, il y a du mouvement, c'est voilà, sympa. Mais vous, vous n'êtes pas là pour vous, pour, pour vous amuser. 
vous êtes là sur les marchés financiers, vous êtes là pour gagner de l'argent. Euh, donc, euh, si vous voulez gagner de l'argent, essayez de prendre l'instrument qui sera le plus profitable pour vous. Et très souvent, ce n'est pas le plus sexy, ce n'est pas le plus volatile. Euh, donc, Nasdaq, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est l'instrument qui est le plus négocié chez nous, euh, mais ce n'est pas celui avec lequel les gens gagnent le plus d'argent. Euh, pas avoir de plan de trading, ça aussi c'est une erreur, vous arrivez, vous le faites un peu à l'instinct, ou euh, euh, vous vous dites voilà je trade, je mets un stop à 20 points, un take profit à 20 points, bon ça c'est pas un plan, il faut que vous ayez un vrai plan économique, combien est-ce que vous avez en capital, votre effet de levier, combien est-ce que vous gagnez en moyenne quand vous gagnez, combien est-ce que vous risquez en moyenne quand vous perdez, euh, un vrai plan, quoi, un vrai modèle euh, un vrai modèle économique quand vous vous lancez pour savoir est-ce que c'est viable, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est réalisable, quel taux de réussite vous devez atteindre pour être profitable à la fin de l'année. Vous voyez, essayez de, de, avant de vous lancer, comme dans un business, vous avez une idée de trading super, vous avez une idée de lancer un business, c'est très bien, mais après il faut étudier, savoir si ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est finalement très rentable est-ce que ce n'est pas un investissement qui est un peu trop important par rapport à ce que vous pouvez gagner euh, Donc, c'est pour ça que c'est bien d'établir un plan. Ensuite, ce que je vois très souvent, c'est des personnes qui traitent pendant longtemps en démo et parfois trop longtemps et qui se mettent en réel et qui font la même chose en réel qu'en démo. Ça, c'était une erreur parce que ceux qui traitent en démo euh, rejoindront certainement ce que je dis, euh, c'est que ce sont deux mondes différents. Même si vous prenez très au sérieux la démo, ça n'a quand même rien à voir avec le réel. Il faut donc y aller étape par étape. Et quand vous faites de la démo, c'est surtout pour vous, vous entraîner sur une plateforme et comprendre la fonctionnalité euh, d'une plateforme, passer les ordres, voilà comment, voilà, comment euh, créer sa propre stratégie et être à l'aise dessus. Parce que quand vous allez être en réel, vous allez être stressé. Donc, il faut vraiment la maîtriser la plateforme pour... Euh, pour ne pas vous retrouver en disant « Ah, je me souviens plus comment on fait ça. Euh, » Et puis là, euh, vous perdez, c'est de la faute du broker. Euh, non, c'est vous qui n'êtes pas préparé. Donc, il y a les étapes par étapes. Bien vous entraîner sur une plateforme de démo, mais pas perdre trop de temps. Passer sur un contrat avec un petit capital et surtout trader des toutes petites sommes, les plus petites possibles, pour vous habituer au trading réel. Et puis ensuite, vous allez crescendo pour arriver à des montants adaptés au capital que vous avez investi. Stratégie inadaptée, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que lui là-bas, il gagne beaucoup d'argent en faisant ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire La même chose. Est-ce que c'est forcément adapté à, votre, à vos disponibilités Est-ce que c'est adapté à votre mental Est-ce que c'est adapté à vos objectifs euh, voilà. Copier, euh, c'est bien, mais vous savez, personne ne sait vraiment recopier des stratégies. Et là, je parle de manière globale. Ce que vous voyez ailleurs, franchement, vous ne voyez pas tout. Même si les gens sont très transparents, vous ne verrez jamais tout. Donc, euh, euh, vous faites plein d'idées certainement sur des stratégies et euh, tous les traders vont vous communiquer leur manière de faire, mais ils vont vous communiquer euh, pas 100% des choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu de hauteur par rapport à ce que vous voyez et essayer d'être raisonnable ensuite dans votre manière d'adapter les choses et, et surtout essayer d'incarner vraiment bien euh, ce, que vous, ce que vous voulez faire. C'est bien de, de suivre une stratégie, mais il faut vraiment l'incarner, avoir bien compris, trouver sa logique euh, pour, pour le mettre en place sur votre propre compte. Euh, ne vous lancez pas sans vous être formé. Donc ça, la formation, c'est quelque chose qui est très important. La preuve, hein, il est 21h et on est en train de vous proposer du contenu. Bon, ce n'est pas hyper pédagogique, mais un petit peu quand même. Euh, et donc, je vais vous montrer ce qu'on propose de manière générale à tous nos clients et on sait que c'est important, euh, c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner au mieux, euh, vous en tant qu'investisseur. Euh, okay. Et puis enfin, bah, l'erreur, j'en parle rapidement, mais ne pas backtester ses stratégies pour trader à l'aveugle, euh, c'est une grosse erreur. Vous avez une plateforme hyper sophistiquée qui vous permet de le faire, qui s'appelle NanoTrader, utilisez-la. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, donc euh, profitez-en, elle est gratuite, elle vous permet de tout backtester avec de la démo. Donc voilà, profitez, profitez, profitez. 
Amélie, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à des questions Non, 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 j'ai écouté. En même temps, je réponds au chat. Bon, voilà, on a des gens qui sont super contents, qui, qui, qui sont, voilà, sont contents de Self Invest. On m'a posé des questions, euh, on m'a fait des commentaires sur Nano, sur les stratégies que tu as montrées. Euh, il y a Julien, ouais. notamment, qui dit que Open Trade, pour lui, ça, ça marche pas mal. Donc, euh, voilà, ouais, c'est sympa, ça fait plaisir de de pouvoir justement animer, euh, animer le chat. Donc, euh, non, j'ai eu des questions. Euh, après, les plupart, okay. quand, ça, quand ça concerne tout le monde, je, bien sûr, j'ai partagé, hein, évidemment, euh, en n'essayant pas trop d'interrompre non plus. Donc, mais euh, voilà. Non, non, non j'ai rien. J'ai écouté quand même et je trouve que voilà, tu as dit, on a fait quand même un tour euh, bien profond. Quoi. Bon, parfait. Allez, on passe au, du coup à l'investissement. C'est une petite partie, ça, hein, euh, avant de passer notamment à la partie d'Amélie. Donc, l'investissement, en, en, en tant que enfin, les, les, les Français, ils sont beaucoup plus portés sur l'investissement que le trading. Donc, c'est une partie que je vais moins développer ici. Euh, l'investissement, donc le fait d'acheter, euh, de vendre euh, à moyen, long terme, euh, avec peu d'effet de levier. Euh, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais plutôt recherche de dividendes, donc en gros du revenu passif, euh, pour avoir une partie de son épargne investie de manière un peu plus active que sur du livret A ou de l'assurance vie. Euh, donc ça c'est plutôt euh, euh, de l'action des ETF donc pour tout ce qui est action ETF je vous conseille donc plutôt de vous orienter vers notre offre avec Interactive Broker qui vous propose plus d'un million d'actions euh, à l'international donc euh, en Europe et puis bah, quasiment partout dans le monde euh, les ETF également ça c'est une très bonne manière d'investir sur les euh, ETF S&P 500 les ETF MSCI World euh, pour mm. euh, c'est voilà, des instruments qui, surtout le MSC World, où c'est un indice, le indice mondial, comme si vous, avez, vous achetiez toutes les actions du monde. Euh, donc, c'est peu volatile. Euh, c'est une manière vraiment, je pense, qui est euh, très... Euh, je pense que c'est une très bonne manière d'investir euh, son épargne d'une manière un peu plus active. Euh, vous n'allez pas chercher de gros euh, objectifs de performance. Mais si ça se retourne, vous n'allez pas forcément perdre énormément. Euh, donc, c'est toujours évidemment risqué. Mais voilà, c'est de l'ETF. C'est plus euh, vraiment pour faire du trading, enfin, de l'investissement à long terme. Donc là, on est plutôt sur de l'investissement. Euh, donc, au contraire du trading, c'est plus c'est entre actif et passif. Euh, donc, voilà, vous, vous, vous avez cette offre-là qui est vraiment très, très bonne avec des commissions hyper faibles. Euh, vous avez des plateformes disponibles qui sont simples comme TradingView, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est aussi compatible avec ce compte-là. Et euh, autre chose qui est intéressante, c'est quand vous déposez une certaine somme au-dessus de 10 000 euros, vous avez des intérêts euh, sur ce dépôt. Donc, comme un livret A, mais c'est un peu plus rémunéré. Euh, c'est au-dessus de 5%, donc c'est assez intéressant quand même. Vous ne faites rien, vous avez des intérêts qui tombent, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt une très bonne chose de, euh, de la part de cette offre-là. Donc ça c'est vraiment, on va dire, du, un peu comme du PEA, vous faites du long terme, bah, vous pouvez tous les mois par exemple programmer un dépôt euh, sur votre compte euh, d'une partie de votre épargne que vous arrivez à dégager chaque mois pour le mettre dans des ETF, pour le mettre dans des actions, pour vous diversifier le plus possible. Vraiment, là, c'est de, de, de faire du long terme sur 5 ans, 10 ans, ou est-ce que vous voulez. Euh, je pense que ça, c'est presque dans le côté épargne, euh, épargne active, plus, presque plus que dans l'investissement. Donc ça, Interactive Broker, excellent. Euh, L'autre chose, c'est Free Stocks, quand vous voulez faire des actions américaines. Euh, et pour les plus sophistiqués, combinez ça avec des options pour vraiment optimiser votre portefeuille. Donc, pourquoi Free Stocks plutôt qu'un tarifier broker qui propose la même chose Parce que sur Free Stocks, vous n'avez aucune commission. Et donc, ça, c'est une solution qui est géniale. Vous avez un compte en dollars US, ce qui vous permet aussi de vous diversifier sur vos devises. Donc, vous avez un compte en dollars. Vous avez maintenant, du coup, plus uniquement que des euros, vous avez aussi des dollars, ce qui n'est pas idiot d'avoir, euh, si, si on a les élections européennes qui arrivent, donc il y en a peut-être ici qui euh, ont une certaine méfiance sur le système économique, sur la BCE, et donc c'est toujours, ce n'est pas, pas idiot en tout cas je pense d'avoir un peu d'investissement dans une autre devise. Donc ça c'est ce qu'on vous permet de faire avec Free Stocks et ensuite d'investir sur toutes les actions américaines qui sont possibles 
de percevoir des dividendes. Euh, donc, vous êtes sur le vrai marché américain euh, avec zéro commission. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une solution qui est vraiment très bonne. Ouais. Webinaire sur Freestox, c'est le mardi 25 juin, donc la veille de notre conférence euh, à Paris. Donc, euh, je vous conseille de vous inscrire. Je vous mets le lien de l'inscription dans le chat. Et là aussi, vous voyez ce que c'est un autre chat. Hein, si vous ne voyez pas, si vous recevez pas les messages, vous me dites, je vous les envoie ailleurs. Mais voilà, vous les avez dans le chat. Mardi 25 juin, 18h, on va parler de Free Stocks. Troisième partie. Vous voyez, ça allait assez vite. Troisième partie, la gestion de fonds. Donc, Amélie, vous, toi qui es plutôt orientée sur ce, cette solution de trading. Donc, euh, bah, disons qu'on m'a orienté, pas... orienté. Donc, euh, moi, au départ, et je suis en plutôt... tout cas spécialisée. Non, à... non, j'adore. Et ouais, non, clairement, mais au départ, c'est vrai que moi, personnellement, je suis plutôt dans l'hyperaction, hein, hyperactivité, euh, droguée euh, au mouvement euh, erratique des cours. Mais. Non, du coup, chez Self Invest, effectivement, on m'a confié, euh, et enfin, je suis super contente de le faire, la présentation et en tout cas la charge du développement euh, d'une activité de gestion de fonds qui est Investu. Donc, je m'en occupe depuis 2020, hein, depuis la création du service. Et euh, voilà, je participe et maintenant avec toi aussi, hein, Raphaël, au développement de l'activité. Euh, donc, euh, voilà, nous deux, on s'en occupe. Et donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir aussi euh, de te présenter ce soir cette petite partie dans ta présentation. Hein, donc, euh, pour le ouais. reste, j'ai été visitatrice et maintenant, c'est à moi de… À Alors, moi juste de... avant, pardon. Je te je... laisse introduire le truc. Euh, ma partie, la... ouais. non, ce que je veux juste dire, c'est que chez Self Invest, à quel point en fait c'est complet C'est que Self Invest, il y a 25 ans, quand ça a été créé, et ils ont eu l'intelligence de demander une licence de courtage, comme tous les courtiers qui veulent se lancer, et en plus de ça, demander une licence de gestion, au cas où ils voulaient faire de la gestion. Il y a 25 ans, les régulateurs financiers au Luxembourg, où ils ont fait leur demande, euh, ils ont accepté de leur donner les deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Self Invest, vous pouvez à la fois profiter d'un service de courtage, mais aussi profiter d'un service de gestion. Donc, on a une double casquette où on peut vous laisser trader par vous-même, mais aussi piloter votre compte, ce qui est extrêmement rare. Euh, moi, je ne savais même pas qu'un coursier pouvait le faire. Euh, très souvent, quand j'entends des gens se faire gérer leur argent, c'est souvent presque quasiment tout le temps de l'arnaque. Euh, quand un courtier vous appelle pour vous dire « je vais vous faire gagner de l'argent, c'est moi qui gère », toujours quasiment c'est de l'arnaque. Euh, là, Self Invest, évidemment ça ne l'est pas, mais vous pouvez le vérifier euh, en regardant les licences tout simplement. Et Quand on vous propose ce type de service, toujours vérifier s'il a bien la licence pour le faire, s'il est bien reconnu par les régulateurs, s'il est bien enregistré en France, etc. Donc avec Self Invest, vous avez cette fameuse... Euh, de solution, cette deuxième solution pour investir votre argent. Exactement. Parce qu'en fait, ça, ça paraît tellement évident que l'idée, c'est vraiment toujours quoi qu'on fasse, en fait, quel que soit le type d'investissement, que ce soit qu'on classe ça dans du trading ou dans de l'investissement long terme, l'idée, c'est vraiment normalement d'acheter bas pour vendre haut ou de vendre haut pour acheter bas. C'est très, très compliqué. C'est ça qu'on, enfin, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé euh, au bout de dix années. En tout cas, moi, je travaille chez Self Invest depuis 2011 et on réfléchit, je, je sais qu'ils réfléchissaient déjà au sujet euh, de trouver une solution pour les clients. Et donc, la solution, eh ben, c'est justement, voilà, où vous n'êtes plus actif, hein, vous n'êtes plus aux manettes et vous prenez plus les décisions euh, parfois mauvaises. Et du coup, c'est plutôt là, vous êtes plutôt dans quelque chose de, de passif. Pour vous, hein, ce n'est pas que l'investissement est vraiment passif, mais c'est l'investissement est passif, passif pour vous. Donc, vous n'êtes plus, plus acteur. En revanche, bah, du coup, ça vous permet que ce soit géré par des professionnels. Alors, quand on dit professionnel, comme l'a dit Raphaël, hein, on, on existe depuis 26 ans, on dispose des différentes licences et c'est essentiel. Hein. Vos fonds ne peuvent pas être gérés par des gens qui n'ont pas de licence de gestionnaire de fonds. Ce n'est pas sérieux. Donc, on dispose des différentes licences. Comme je dis toujours, on n'a pas inventé la bourse, on n'a pas inventé le courtage, on n'a pas inventé les plateformes, mais en tout cas, on a tout ça chez nous. On a récupéré de plus en plus d'indépendance à tous les niveaux là, depuis, depuis euh, tous ces 20, 26 ans maintenant. Donc, on a le moins, euh, on, on, est, euh, on externalise le moins possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a 
on garde la gestion d'un maximum de choses en interne et c'est hyper important et c'est ce qu'il faut aussi que c'est qualitatif comme ça. Et d'ailleurs, merci, euh, merci Julien et aux autres personnes aussi qui, qui, ont, qui nous félicitent pour le, pour le travail réalisé au quotidien. Donc voilà, c'est maîtrisé par des gens qui connaissent leur sujet. Et l'idée, c'est aussi de vous proposer, donc, comme le disait Raphaël, hein, parce que dans, dans toute chose, même dans la vie, ce qui est très important, c'est de diversifier. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Quel que soit ce dont on parle dans sa vie, euh, il ne faut jamais tout concentrer. Il faut vraiment cesser des portes de sortie. Et la diversification, c'est important. Et c'est ce qu'on propose en fait aussi avec ces services d'investissement et à l'intérieur de ces services d'investissement que je vais vous expliquer. Et donc, ça devient pour vous finalement de l'épargne active. Donc, de quelque chose qui est passif pour vous, c'est plutôt quelque chose qui va devenir très, très positif, puisque vous allez le voir dans les résultats qu'on va, qu va exposer un petit peu plus après euh, dans la présentation. Donc, je vais commencer par le premier service d'investissement qui est Investui. Alors, on va passer Alors, direct à ça. Voilà, donc en fait, il y en a deux, si tu veux repasser, sinon euh, je peux réexpliquer, hein, parce que je n'avais pas le slide devant les yeux. Mais en fait, on a deux services de, de gestion à vous proposer, hein, deux services de gestion de fonds. Donc, le premier, c'est celui pour lequel j'ai plus d'un mois d'investissement qui est Investui. Alors, Investui, c'est un service d'investissement qu'on a créé en 2020. Euh, les sous-jacents, ben bien sûr, c'est les instruments qu'on propose. Hein. On n'a pas été euh, créé d'autres instruments financiers, donc les CFD, les futurs. Donc, vous ouvrez un compte CFD et un compte futur. Et ensuite, on va gérer pour vous, donc, sur base de quatre stratégies, quatre instruments et trois catégories de risques. Et donc, tout ça mélangé, ça donne plein de possibilités différentes en fonction de votre profil. Ça, c'est la première possibilité, donc, que je détaille en premier. Ne bougez pas. La deuxième possibilité, donc c'est avec Freestox, le service Freestox que, que Raphaël a, a, a commencé à expliquer, qui est en fait notre offre sur les actions américaines, actions et options US. Eh bien, en fait, on a là aussi, grâce à notre licence de gestion, en fait, on a, on a dérivé vers un produit de gestion. Donc, on propose à l'intérieur de cette offre-là euh, une, euh, une, une possibilité, en fait, pour vous de faire de nouveau gérer vos fonds, en fait. Sur, le, sur une infrastructure de base qui est commune à tous les clients. Hein, donc, il y a un, un compte free stock. Ensuite, on prend la main. Par les, je vais expliquer comment on fait ça, hein, bien sûr, par après. Et ce que ça peut donner pour vous et euh, l'intérêt que ça peut avoir. Donc, ça vient, tout ça, bien sûr, vient dans la, diversi dans la diversification de votre profil. Hein. Donc, c'est vraiment pour devenir un investisseur boursier complet. Hein. Donc, vous l'avez vu, vous pouvez être trader, vous pouvez être investisseur. Et ça ne vous empêche pas, en fait, de faire gérer aussi une partie de vos fonds par quelqu'un d'autre que vous, et notamment par nous, hein, bien sûr, évidemment. Et donc, c'est là que j'attaque avec le premier. Donc, Investui. Investui. My baby. J'adore Investui, j'y crois vraiment, c'est un truc incroyable. Donc, Investui, c'est vraiment un produit d'investissement qui se base sur les effets de marché. Alors, bien sûr, j'imagine que sur toutes les personnes présentes, euh, il va y avoir un faible pourcentage qui sait ce que c'est. Alors, justement… Un effet de marché, ben c'est par exemple, rappel s'il te plaît. Donc, euh, vous allez voir, je vous donne un exemple tout de suite très, très facile qui va être vraiment facile à comprendre pour vous. En fait, on prend toujours cet exemple euh, en hiver. Et bien, bien sûr, en hiver, il fait froid. Hein, vous voyez ce pauvre petit bonhomme, il est gelé. Donc, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va chez lui, il va à son thermostat et puis ben, il va augmenter la température. Et donc, ça, qu'est-ce que ça induit En fait, ça induit une consommation, une augmentation de la consommation de gaz, hein, s'il y a de qui se chauffe au gaz. Et donc, en fait, comme toute chose euh, sur les marchés ou à quel que, quel que soit le marché, les prix sont basés sur l'offre et la demande. Donc, il est évident que si la consommation ben, de, du petit Robert, là, elle augmente, mais la mienne aussi, la vôtre aussi, donc qu'est-ce qui va se passer En fait, il va y avoir une augmentation de la demande et donc il va y avoir une augmentation des cours du gaz. Ça, concrètement, c'est un effet de marché. Donc, ça veut dire que dans un marché qui, normalement, a, est efficient, donc il y a un comportement assez classique, hein, donc euh, il ne va pas y avoir de, de particularité, il va y avoir un moment dans, dans l'année, par rapport au gaz, en tout cas, à la même période, il va y avoir toujours la même situation. Parce qu'en fait, c'est des cycles qui se répètent. Hein, on a froid, on chauffe, c'est l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui revient. Donc, un effet de marché, tout simplement, c'est une configuration de prix récurrente. Donc, ça veut dire que dans… C'est quelque chose qui, normalement, est anormal. On va dire que c'est une anomalie. Hein. Ce n'est pas quelque chose de classique sur le marché. C'est une anomalie qui va devenir récurrente. Donc, on appelle ça, on n'appelle plus ça une anomalie, on appelle ça un effet de marché. Donc, Investui, c'est ce qu'utilise en tout cas Investui dans le système pour créer euh, le système d'investissement. Donc, bien sûr, on ne va pas utiliser cet effet de marché-là, 
parce que vous l'aurez compris, on ne va pas pouvoir, euh, je veux dire, proposer un système d'investissement euh, cohérent avec finalement un effet de marché qui va durer sur une courte période dans l'année, une fois par an. Donc, ce n'est pas ça l'idée. Si tu veux bien, Raphaël, je suis désolée, ce n'est pas moi qui suis aux commandes. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans la masse, donc dans la masse d'effets de marché, hein, donc ce, de ce style-là, hein, donc il y, en a, il y en a plus de 100. Alors, j'en ai, ai répertorié plus de 100. Et il y en a des rigolos, hein, comme l'effet du Super Bowl, euh, donc, qui, en fonction des résultats, euh, le marché va se comporter d'une certaine façon. Donc, bien sûr, on ne va pas utiliser les effets de pleine lune, par exemple. Hein. Ce n'est pas du tout ce type de… Non, mais c'est rigolo parce que si, si, en faisant des vraies recherches, il y a vraiment des effets de marché pour tout, en fait. Donc, il y a, il y a plein de raisons que le, que le cours, finalement, ne se comporte pas de la façon attendue. Mais il est évident que ce sont des effets de marché qui ne vont pas faire vraiment grand sens. Donc, sur la centaine d'effets de marché, ce qui a été impor, important pour nous, eh c'est de faire des recherches et euh, ben de finalement sélectionner des effets de marché qui font du sens, c'est-à-dire des effets de marché qui vont vraiment avoir une réitération euh, qui va nous permettre finalement de pouvoir euh, créer un système d'investissement. Alors là, vous avez deux des personnes, mais sur, il y en a plein vraiment hein, des chercheurs. Donc ça, vous avez Oscar Carchano et Joseph Lakonichak, qui sont vraiment des figures de référence dans ce domaine, hein, qui sont des chercheurs, sont des scientifiques qui euh, ont mené différentes recherches et qui ont trouvé, qui ont mis à jour en fait l'existence des effets de marché. Alors eux aussi, hein, ils ne voilà, ils, ils vont pas mettre tous les effets de marché sur le même niveau de cohérence et de pertinence, évidemment que non. Donc vous pourrez en trouver sur Internet, mais vous pourrez aussi sur notre site euh, Investui, quand vous arriverez sur la page où il y aura toutes les stratégies, vous allez accéder à des liens actifs. Hein. Alors il faut savoir que ce sont des liens actifs qui vous amèneront vers des euh, articles qui sont en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, Malheureusement, ça va être compliqué. C'est pourquoi je vous invite au slide suivant à oui, télécharger l'e-book du docteur Raymond Schrick. Donc, Raymond Schrick, c'est aussi un, un chercheur connu. Donc, c'est une personne qui fait de la recherche sur les cycles depuis plus de 20 ans. Donc, ce que vous l'aurez compris, hein, un, un effet de marché, donc une anomalie calendaire qui va, se, euh, qui va, qui va revenir régulièrement. Ben, c'est quelque chose qui correspond à un rythme, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'on on a, on a mis à jour des rythmes. Donc, le docteur Raymond Schrick, c'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, fait l'étude des rythmes, donc les rythmes humains, euh, les rythmes des, sur les marchés. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs types de rythmes et de cycles hein, sur les marchés, donc plusieurs euh, euh, échéances, on va dire, à plus ou moins long terme, et qui font qu'en fait, à, avec nos comportements humains, on va aussi avoir donc des comportements qui vont se répercuter de façon cyclique. Donc, c'est ce qu'on utilise chez Investu. Donc, c'est complètement et scientifiquement prouvé. Hein, L'existence des effets de marché, elle n'est plus, plus vraiment à remettre en question. L'existence, hein, après, je ne parle pas de la, de la pertinence de l'utilisation. L'existence des effets de marché, donc, sont prouvés scientifiquement. Il y a eu énormément de recherches. On n'a pas inventé du tout les effets de marché. Hein. Ce n'est pas quelque chose que Self Invest a découvert. Malheureusement, on aurait bien aimé se rajouter cette casquette, mais ce n'est pas nous. On laisse ça aux professionnels, hein, donc à, à, ces, à ces chercheurs. Et donc, si vous voulez avoir en fait, un petit peu plus d'informations à ce sujet en français, je vous invite à télécharger l'e-book e du Dr. Raymond Schrick. Il est en français, on l'a traduit. Donc, 37 pages d'explications. Euh, aussi, je veux dire, c'est mis en lumière par des, par des statistiques, des analyses. Il montre quelques études. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir, même si, même si vous ne vous y croyez pas en tant que, que service d'investissement. Donc, je répète, un effet de marché, c'est une configuration de prix, donc un mouvement de hausse ou de baisse qui va revenir régulièrement sur des instruments. Donc, notre travail, ça n'a pas été de les inventer, mais ça a été de sélectionner les effets de marché les plus pertinents et puis de voir comment les combiner ensemble. Alors, si tu veux bien, Raphaël. Voilà, donc, c'est là que ça m'amène à, euh, à vous présenter la philosophie d'Investu. Donc, c'est-à-dire que toutes ces nombreuses années, donc, on a cherché, hein, on a regardé, on a vraiment étoffé, on a, on a, on a testé chaque effet de marché qu'on voulait présenter, on les a testés ensemble pour voir ce que ça donnait comme résultat. Et finalement, on en a ressorti quatre hyper pertinents. Alors, pourquoi pertinent bah Parce que c'est sur des instruments déjà qui font du sens, ce sont des effets de marché qui ne sont pas dans les plus farfelus comme euh, l'effet d'Halloween, euh, hein, le Super Bowl, l'effet de la pleine lune. Donc, ça, c'est ça, ça, rigolo, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir euh, utiliser. Non, nous, on propose vraiment euh, 
quatre effets de marché qui font vraiment qui sont pertinents par les résultats qu'ils proposent, par les résultats statistiques aussi, seuls et ensemble. Donc, on en utilise quatre que je détaillerai vraiment. Hein, là, ce n'est pas l'heure de vous détailler chacune des quatre stratégies. Je vais vous les expliquer comme ça. Mais bien sûr, il faudra participer à mon prochain webinaire qui a lieu le 14 juin à 14 heures pour avoir tout le détail. Là, je vous montre juste des petits backtests. Donc, ça, c'est le backtest global des quatre effets de marché ensemble. Ça, c'est les backtests individuels. Donc, bien sûr, ce n'est pas de la magie. Hein. Il n'est pas question ici de vous dire, voilà, nous, on a trouvé la solution suprême, 100 de gain, tu ne perds jamais. Non, ce n'est pas ça, un hein, effet de marché. C'est vraiment quelque chose qui statistiquement apparaît majoritairement. Hein, donc, c'est ça, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'à une certaine heure, une certaine date, sur un certain instrument, il va y avoir le mouvement attendu. Donc, les quatre instruments sont vraiment des instruments hyper populaires. Vous avez donc le DAX en bleu clair. Donc, le DAX, c'est la stratégie, l'effet de marché, ça s'appelle le Turnaround Tuesday, hein, donc le retournement du mardi, parce qu'on a noté certains comportements qui ont lieu le lundi, que j'expliquerai, et qui font que le mardi devient une journée très, très intéressante pour les investisseurs et investis. Ensuite, on a le GBPUSD, donc la, la stratégie, l'effet de marché s'appelle le Pound Shorter. C'est ici en bleu foncé. Donc, c'est aussi un effet de marché bien connu. Hein. Donc, ils existent tous depuis plusieurs décennies. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été mis à jour euh, il y a deux ans. Hein. C'est vraiment, on a pris des effets de marché qui existent depuis longtemps, qu'on a, euh, qu a pu référencer, répertorier depuis longtemps. Donc, pound shorter le mardi. La, le troisième effet de marché, c'est le Friday Gold Rush, qui fait aussi énormément de sens parce que l'instrument en soi, euh, je veux dire, c'est un instrument, le gold, qu'on qu ne peut pas ne pas avoir dans son portefeuille, évidemment. Pour se, pour se protéger, hein, tout simplement, la couverture. Et puis, un effet de marché incroyable hein, qui fait vraiment du sens depuis plusieurs décennies. Et le dernier, donc c'est euh, le end of month, donc le couleur rose, qui a lieu sur l'instrument qui est le mini S&P, donc un indice américain. Donc, vous l'aurez compris, différentes stratégies sur différents instruments et qui sont des instruments donc, populaires et eux-mêmes différents. Donc, ils sont émis par différents marchés. Le DAX, il est émis par le marché européen, donc qui est le REX, le GBP euh, USD, donc c'est une paire de devises qui, est, euh, qui se traite sur le CME, Friday Gold Rush, c'est sur le COMEX, donc aussi un marché américain, et le mini S&P, donc aussi sur les CME, mais donc, ce sont des instruments de nature différente. Donc là aussi, à l'intérieur de votre euh, profil euh, de trader investisseur, dans, dans un produit de gestion, il faut aussi que ce soit diversifié. C'est très important. Pour la, pour, je veux dire, pour la pérennité de votre investissement. Et donc, c'est ce qu'on a, ce qu a fait, en fait. On a cherché quatre effets de marché pertinents sur quatre instruments aussi populaires euh, sur lesquels il y a de la liquidité, de la volatilité pour qu'il puisse y avoir justement des mouvements intéressants, mais aussi qu'ils soient différents, qu'ils se combinent. Et donc, on en arrive à cette combinaison-là, donc de quatre stratégies, donc quatre, quatre instruments différents. S'il te plaît, Raphaël. Alors... <coughs> Je disais effectivement que l'existence des, des effets de marché n'est pas à remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études. Euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inventé. Vous pourrez retrouver ça n'importe où sur Internet. Alors, pas forcément en français, hein, c'est ce que j'explique. Par contre, moi, ce que je veux vous montrer là, c'est la pertinence d'utiliser de, euh, des stratégies basées sur les effets de marché. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la saisonnalité. Hein. Donc, les effets de marché, c'est la saisonnalité. Ça fait partie de la saisonnalité. Et donc, ici, vous avez une étude de Cisonax qui est un institut allemand et qui en fait s'amusait à reprendre, donc c'est son travail, hein, je plaisante, mais à reprendre euh, plusieurs classes d'actifs sur différents marchés et a fait une étude assez quand même complète sur 216 années qui a comparé en fait différentes méthodes d'investissement. Alors comme je dis toujours, euh, on n'est pas là pour dire du mal des autres méthodes et des autres systèmes d'investissement. Je suis là pour vous montrer la pertinence des effets de marché et tout simplement ben, en comparant avec les autres. Alors, les autres, donc, c'est simplement quand on fait, on investit sur les bons du trésor, donc on n'a pas grand risque, mais on n'a pas grand rendement. Il y aura des stratégies que vous allez retrouver qui sont plutôt sur les valeurs fondamentales. Hein, donc, on va étudier les fondamentaux euh, des sous-jacents sur lesquels on va investir, donc qui se trouvent ici, et qui, voilà, ça donne des rendements. Il y a une stratégie aussi qui est le momentum, qu'on qu utilise pour une autre, euh, l'autre produit d'investissement, de gestion. Et donc, il y a aussi une stratégie qui fait du sens. Le carry trading, là, ça va être plutôt quand on va… Le même momentum, donc, c'est quand, en fait, euh, un titre surperforme un indice. Eh bien, en fait, il est communément euh, admis qu'il va continuer à surperformer. Et c'est ça qu'on utilise par après. 
Le carry trading, donc là, on va plutôt utiliser des différences de cotation d'un même instrument sur différents marchés. Donc, ça fait aussi des bons rendements. Et puis, bien sûr, quand on est plutôt dans le trading, on va utiliser le trend trading, hein, donc suivi de tendance, retournement de tendance, rupture, etc. Et qui donne des très bons résultats. Mais quand on regarde ça, en fait, qu'on se concentre deux secondes, on voit quand même clairement que même si ce n'est pas le plus connu, parce que ce n'est pas utilisé par, beaucoup par les particuliers, mais plutôt par des professionnels, ça paraît très bizarre parce qu'il y a autant d'effets de marché farfelus que d'effets de, de marché pertinents. Mais quand on sait sélectionner les effets de marché, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est le système d'investissement qui, dans le long terme, excusez-moi, donne les meilleurs rendements. Donc, c'est pourquoi, même s'il te plaît, Raphaël, même si, évidemment, <coughs> ce que j'ai expliqué, on n'obtient absolument pas 100% de trades gagnants. Ça, c'est impossible. Hein. Donc, on n'en est pas là. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'avec ces quatre stratégies-là, depuis plus de dix ans, donc depuis 2009, hein, sur les années auxquelles, sur lesquelles on, on backtest, on est à plus de 58% de transactions gagnantes. Donc, si vous, vous arrivez à faire ça personnellement, bah, vous m'appelez et on en reparle parce que c'est vraiment pas banal. Et je le dis toujours, moi, j'ai la chance d'être au contact des clients. Et quand je demande, et quand les gens me disent « oui, mais moi, je traite tout seul et je fais des super rendements », et quand je demande déjà la rentabilité, déjà annuellement, on est incapable de me dire le pourcentage de trades gagnants. Et quand j'en viens à demander, et sur plusieurs années, alors là, les personnes, elles sont perdues parce que c'est très, très compliqué en fait. En trading, vraiment une, il y a vraiment une réelle difficulté. Voilà, ça demande un vrai travail. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Au contraire, si vous êtes chez nous aussi, ça le fait investir, c'est que vous y croyez. Nous, on y croit aussi. Mais ça demande un investissement personnel, ça demande du temps, ça va demander des connaissances, d'aller faire des recherches. Et c'est ce qu'on propose de faire avec Investu pour vous, en fait. On vous enlève cette charge mentale de devoir prendre des décisions et on vous montre qu'en fait, avec une méthode qui est quelque part plus douce, hein, puisque vous n'investissez pas, vous êtes passif, ce n'est pas vous qui le faites. Nous, on va aller au grain avec des choses qu'on a donc déjà programmées. Ce n'est pas du hasard. Euh, c'est des stratégies qu'on connaît, qui sont connues à l'avance, hein, puisque les effets de marché, ils apparaissent euh, tous les, les, chaque jour euh, pour, chaque, pour chaque instrument financier. C'est toujours la même journée hein, où l'effet de marché apparaît. Hein. C'est pour les mêmes raisons. Donc, je détaillerai bien sûr dans le prochain webinaire. Hein. Le but, ce n'était pas de le faire là, mais vous montrer l'intérêt de tout ça. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on sait déjà depuis le début de l'année, les jours où il va y avoir les positions, c'est connu à l'avance. On connaît les heures d'entrée, on connaît les heures de sortie. Donc, ce n'est pas du tout du hasard. Ce n'est pas quelqu'un ici à qui on va confier la charge euh, ou alors à moi, Amélie, vas-y, arrive le matin, appuie sur le bouton, n'appuie pas sur le bouton. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt quelque chose qui est raisonné parce qu'on se base sur de la statistique et on l'applique à la lettre. Après ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Souvent, les gens, même quand euh, <rire> euh, les gens ils, sont, ils ont des bonnes stratégies, euh, malheureusement, ils n'ont pas la patience. Donc, quand ils vont avoir une bonne stratégie, quelque chose qui va leur donner un bon rendement, eh bien, ils ne vont, ils vont pas poursuivre dans le temps. En fait. C'est vraiment ça, c'est là où on pêche. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans chaque chose qu'on fait dans la vie. Hein. On, les gens, quand ils vont, ils vont buter une fois, deux fois, ils laissent tomber et ils se disent que ce n'était pas une bonne stratégie, ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas… Voilà. Donc là, avec Investui, on s'accroche parce que nous, justement, on sait, on a quelques points qui sont importants pour nous et on les utilise, s'il te plaît, Raphaël. Ce qu'on sait, en fait, c'est qu'avec Investui, ben déjà, on a une majorité de trades gagnants, donc par stratégie. Donc là, ici, on a, les, euh, on a les performances de chaque stratégie de façon individuelle depuis 2009. Donc, elles, sont toutes, elles ont toutes un nombre de transactions gagnantes supérieur au nombre de transactions perdantes. Hyper important. Et ce qui est très, très important aussi, c'est que dans toutes les statistiques, on n'a pas de... Euh, on n'a pas, de, on a pas de deux années perdantes, pas deux années consécutives de pertes. Donc, ça veut dire que, bien sûr, comme j'expliquais, il n'y a pas 100 de trades gagnants. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas vous décourager parce que vous allez commencer avec Investui, puis que voilà, pendant deux, deux trades, trois trades, un mois, une semaine, c'est perdant. Voilà, il faut vraiment s'accrocher. Et même s'il y a une année qui est perdante, eh bien, on sait qu'en en ayant un peu de patience, euh, en prenant un peu de recul, en conservant l'investissement entre 18 et 36 mois, on revient au minimum à l'équilibre. Et ce n'est pas, pas le seul produit d'investissement. Il y a plein d'autres euh, systèmes et produits d'investissement qui nécessitent une durée euh, parce qu'en fait, c'est la durée qui va permettre de simplement lisser la volatilité dans les rendements, tout simplement. Voilà, voilà ce n'est pas quelque chose qui se maîtrise en six mois. Il faut, il faut une plus longue période et on le sait et on a de très bons résultats. Par contre, j'insiste ici pour, pour Investui, il n'y a pas de période de conservation obligatoire. Ça veut dire que 
il euh, n'y a pas d'évolution linéaire de la performance. Hein. Il peut y avoir une très bonne performance, là, comme là, en début d'année. Et puis après, on peut avoir un, un pullback dans la performance. Donc, si à un moment donné, vous êtes investi sur Investu, vous avez un bon rendement. Alors, il n'y a, a pas de niveau de bon et de mauvais rendement. Hein. Mais si, par exemple, on est à 15% et que ça vous satisfait pour l'année parce que vous ne l'auriez eu nulle part, il faut savoir qu'un bon fonds d'investissement, quand il fait du 8-10% par an, il est royal. Nous, avec Investui, on est très, très royal, hein, puisque je vais vous montrer où on en est, si tu veux bien, Raphaël. Puisque nous, avec Investui, depuis 2020, on, est, on a atteint à ce jour euh, une performance qui est quasiment de 80 donc ce qui fait à peu près du 18 en lycée hein, par an, donc c'est super. Et alors, l'année n'est pas terminée, évidemment, donc ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on pourra très bien être en recul, mais on a quand même vraiment confiance dans le fait que ça sera une année gagnante. Et donc, voilà, euh, ça sera une année qui sera supérieure à du 10 en moyenne depuis le début, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, euh, on est très content. L'année dernière, on a fait 37,4 net de frais. Donc, c'est net de frais. Alors, ce sont des rendements qui sont en rapport de notre compte futur à 25 000 euros en risque modéré parce qu'Investu, ce n'est pas un fonds d'investissement. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas tous les fonds des clients pour prendre une seule et même position non, on va vraiment faire en fonction du capital de chacun, de son aversion au risque. Hein, donc, avec le, avec le simulateur, on va définir la catégorie de risque qui est la plus adaptée. Donc, ça, c'est à voir avec moi. Hein. Donc, y a, si vous avez des questions à, à ce sujet, on en discute. Donc, en fonction de votre capital, de votre aversion au risque, eh ben, c'est parti. Hein. On, on met en place, en fait, un paramétrage, donc des tailles de position qui vont générer un certain rendement et donc on pourra tirer un rendement en fonction de votre capital à vous. Là, donc, on a un compte témoin qui est un compte futur à 25 000 euros en risque modéré qui nous permet de communiquer puisque c'est le compte en fait global qui est affiché. C'est celui pour lequel on donne les résultats. Donc voilà, comme ça, on ne communique que pour un compte. Alors, il est évident que s'il y a des clients parmi vous, vous n'avez pas forcément le, rendement, le même rendement si vous n'avez pas un compte futur, si vous n'avez pas le même capital et si vous n'avez pas le même risque. Hein. Donc, euh, ça fait trois paramètres différents à prendre en compte. Donc, euh, voilà, les différences s'expliquent euh, notamment par ça. Donc, euh, pas de panique. Donc, voilà pour, euh, pour Investui, euh, Raphaël, s'il te plaît. Et donc, voilà, cette année, ben, ce que j'expliquais, hein, on, on est à une super année. Hein, là, on est à 32,4 Donc, ça, c'était à fin avril, euh, en sachant que le mois de mai n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il sera validé à la, à la clôture des dernières positions euh, pas, dans pas très longtemps. Et donc, on était passé dans, en, en mars de 15,5 à 32,4 en, en avril, donc vraiment une croissance incroyable. Donc, on est au point le plus haut euh, des quatre années précédentes à, à ce moment-là, en fait. Hein. Voilà, dans l'année, on est au point le plus haut. Donc, voilà pour Investu. Donc, <coughs> je pense que j'arrive au bout. Donc, il y a un webinaire, comme je l'expliquais, si tu veux bien, Raphaël. Euh, il y aura un webinaire, donc le 14 juin à 14 h Donc, n'hésitez pas à vous… Je vais revenir après. C'est parce que j'appelle. Vas-y, reviens sur l'autre slide, c'était pour le dire aussi. Donc, bien sûr, Investu, c'est… Parce que j'ai toujours la question, mais est-ce que c'est risqué Alors, comme je l'expliquais, à part aller acheter des bons du Trésor de l'État euh, à 0,5%, voire en, en rendement négatif, euh, y a, tout est risqué. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer avoir un rendement sans que ce soit risqué. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que le risque est maîtrisé. Et c'est ce qu'on a fait avec Investui et c'est ce que vous devez faire vous aussi avec votre portefeuille, c'est-à-dire que vous devez diversifier. C'est la clé de toute façon. Donc, on a géré le risque en faisant, en mettant en place, donc en sélectionnant déjà, vraiment en sélectionnant finement quatre effets de marché pertinents et éprouvés et scientifiquement prouvés. Donc, sur quatre instruments financiers qui sont différents, qui se compensent. Hein. On a déjà remarqué qu'il y a des années, euh, un prend le relais sur l'autre. Ils ont quatre calendriers et quatre euh, temporalités différentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes jours dans la semaine, ce n'est pas la même durée. Il y, a trois, donc, il y a aussi trois catégories de risques différentes. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé de faire tapis hein, sur Investu. Vous pouvez prendre un risque défensif, un risque modéré. Et ça, c'est des choses qu'on va regarder ensemble et vous verrez, en fait, euh, la façon dont c'est mis en place, ça permet, quoi qu'il arrive, de pouvoir continuer et récupérer les périodes qui ne sont pas positives. Ça, on ne peut pas l'éviter dans un système d'investissement, ce n'est pas linéaire. Donc, il y aura forcément des périodes de drawdown et tout ça mis en place. Donc, cette approche systématique, elle va permettre, en fait, en tapant systématiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, de faire se réaliser la statistique. Et c'est ça qui est important. Il faut tenir bon dans la durée pour pouvoir voir des résultats. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre et à, sur la chaîne YouTube, à vous inscrire au webinaire le 14 juin à 14 h Là, c'est le webinaire complet d'Investio. Je détaille, bien sûr, toutes les stratégies. 
Et donc, si vous n'avez pas l'âme d'utiliser des stratégies euh, basées sur les effets de marché, eh bien, je vous présente autre chose. Vas-y, Raphaël, si tu veux ajouter quelque chose. Non, non, juste pour dire que j'avais partagé le lien d'inscription dans le chat, si vous voulez vous inscrire pour, pour le webinaire Investui. Ah, merci beaucoup. Alors, la deuxième solution qu'on vous propose, c'est le service Stockbox. Alors, Stockbox, c'est un service qui est tout nouveau, hein, qui a été créé à la suite de notre offre Freestox. Donc, on a d'abord créé Freestox, les actions US. Et à partir de là, en fait, c'est là qu'on s'est décidé donc aussi à proposer quelque chose basé euh, sur ça, puisque euh, oui, euh, oui, il y aura un replay. Oui, oui, il y aura un replay pour, de, pour mon webinaire Investui, pour répondre à la question. Alors, Freestox, donc du coup, c'est un peu différent. Donc, c'est une autre méthode d'investissement qui se base ici, donc sur le momentum. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est pour ça que ça fait du sens hein, quand j'ai comparé Investui avec les autres systèmes. Donc, le momentum, c'est aussi euh, un système d'investissement qui est très connu. Et donc là, ce qui va se passer, alors je voudrais expliquer d'abord la méthode. Donc, si, je pense que c'est après, Raphaël. Oui. oui. Voilà. Donc, la méthode, la stratégie, non, c'est la stratégie donc sur le principe du momentum. Donc, c'est quelque chose qui a été découvert aussi par un, par un éminent chercheur, un prix Nobel en économie, donc Eugène Fama. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose du tout de nouveau qu'on sort d'un chapeau, hein, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, Eugène Fama, bah, c'est lui qui a, qui a mis en, fait en évidence le fait que quand euh, un titre surperforme un indice, eh ben, il y a de fortes chances en fait, qu'il poursuive dans sa lancée. Et à l'inverse, hein, quand il va sous-performer, eh ben, il va euh, continuer à sous-performer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec le service Stockbox eh ben, Ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner les meilleures actions, donc les huit actions qui vont surperformer l'indice, donc le Nasdaq, hein, puisqu'il y a une Stockbox qui est sur le Nasdaq. Et donc, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, eh ben, on regarde finalement comment se situent les actions qu'on a sélectionnées. Donc, si elles sont toujours au-dessus, euh, de, de, si elles surperforment toujours l'indice, ben, on les conserve. Ou alors, on les remplace par une, qui, une ou deux ou trois qui ont encore mieux surperformé. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, euh, c'est un système qui fait que vous n'intervenez pas, si ce n'est qu'on va vous demander votre avis quand même. Euh, tous les mois pour savoir si vous êtes d'accord avec le changement qu'on propose, en sachant qu'on ne change pas de méthode. C'est vraiment, on regarde euh, les titres qui ont surperformé l'indice ou euh, l'indice le, le, de référence. Donc, dans la stockbox euh, sur le, le Nasdaq, puisqu'il y a deux stockbox, si tu veux bien, Raphaël, je pense que c'est après. Oui. Donc, euh, euh, les deux stockbox. Ouais, voilà, et je reviendrai après sur les coûts. Oui. Euh, donc, deux stockbox, donc euh, une stockbox qui se base sur le Nasdaq, donc on prend huit actions qui surperforment le Nasdaq, et puis une autre stockbox qui est, euh, elle, basée sur des huit actions de l'intelligence artificielle, et donc qui vont aussi, hein, qui sont des actions qui vont aussi surperformer le Nasdaq, hein. mais plutôt dans le domaine, on a ciblé que l'intelligence artificielle. Donc c'est un autre type de sélection, donc on a de très bon rendement, hein, que je vais vous expliquer par après, mais d'abord on va revenir en arrière, si tu veux bien, sur les... Oui. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu, un peu euh, improvisé. Donc, euh, non, sur le téléphone, s'il te plaît. Donc, voilà, donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous, on fait la sélection, on vous soumet euh, notre sélection. Donc, et donc, en cliquant dans l'email, vous, vous dites que oui ou non. Si oui ou non, vous, vous êtes d'accord pour le changement ou pas. Donc, c'est très, très facile. Hein. Si vous ne cliquez pas, on fait le changement. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi décider de nous faire totalement confiance. Et en fait, euh, dans ce cas-là, eh bien, on, on gère en totalité et vous vous occupez de rien. Donc, les coûts liés à ça, ils sont très faibles. Hein, C'est-à-dire qu'on va prélever l'abonnement à la Stockbox. Bien sûr, il faut, il faut faire vivre le service. Hein, donc, évidemment, il y, a, il y a un peu de frais. Pour Investu, je les expliquerai dans la présentation de, du 14. Hein. Euh, pour Free Stocks, donc 149 euros par an par Stockbox. Et à partir de là, on s'occupe de tout. Et ensuite, vous n'aurez qu'à payer les commissions par les, pour les transactions qu'on va effectuer pour vous. Donc, 0,0035 dollars par action. Donc, en fonction, en fait, du capital. Donc, le capital minimum, il est quand même à 5 000 euros parce que c'est quand même, c'est très, très difficile euh, de composer un portefeuille de 8 lignes euh, avec 200 euros. Donc, c'est très compliqué. Donc, on estime que 5 000 euros, euh, c'est le minimum en sachant que 8 000 euros, c'est vraiment le montant conseillé parce que ça va nous permettre d'avoir 1 000 euros par ligne et de pouvoir, en fait, avoir vraiment des lignes de... de valeur équivalente hein, sur, sur, les, sur, les sur les huit instruments différents, en fait, les huit actions. Donc voilà, donc les commissions, elles ont lieu que quand on va faire les changements qui sont pour vous. Donc ça reste hyper raisonnable. Voilà les coûts pour Free Stocks et les Stockbox. Maintenant, on repart vers le futur pour donner les, les résultats. Alors, 
Ici, c'est simplement l'exemple des huit actions qu'il y avait euh, en mai. Hein, donc là, bien sûr, elles ont, elles ont changé. Alors, la performance de la stockbox sur le Nasdaq, ben, elle s'élève au premier, euh, donc à mai, hein, au mois de mai, là, maintenant, depuis le 1er novembre 2016, à plus 308 Donc, c'est quand même une belle performance. Est, on est très content. Donc, c'est quelque chose qui, est, bon, depuis 2016, c'est euh, 8 ans. Donc, c'est quand même plutôt très, très sympa. Hein. Et la performance du mois de mai, donc, c'est 8,56. Donc, ça, ce ne sont pas les actions euh, up-to-date. Hein, elles ont été changées. Et Raphaël vous expliquera comment euh, vous pouvez voir les nouvelles actions. Donc, ça, c'est pour la stockbox Nasdaq. Maintenant, pour la stockbox sur l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus jeune, s'il te plaît, Raphaël. Donc, on l'a lancée en octobre 2023. Et euh, en fait, euh, voilà, donc, ça, c'est les huit actions qu'il y avait au mois de mai. Et la performance depuis octobre, elle s'élève quand même déjà à 45,62%. Donc, euh, au mois de mai, on a fait 9,79%. Bah, Stockbox, c'est tout simplement un service de gestion, hein. donc euh, gestion sur, sur action. Donc, c'est un portefeuille d'actions qui est géré. Et donc, c'est un service de gestion. Voilà comment nous, on, on résume ça. Et sur une méthode d'investissement qui est différente, donc du coup, on utilise le momentum. Donc, il n'y a pas d'analyse technique, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à mettre des graphiques et ça monte et ça descend et, et tirer des lignes partout. Ce n'est pas ça du tout. Stockbox, c'est vraiment euh, un service d'investissement basé euh, donc sur le momentum qui nous permet de sélectionner huit actions par mois. Et donc, c'est là-dessus qu'on va investir. Et ensuite, donc, on revend chaque mois euh, et on reconstitue le portefeuille. Et c'est comme ça que votre portefeuille, en fait, évolue. Voilà pour euh, Free Stock Stockbox. Raphaël, je ne sais pas, tu veux peut-être… Euh... Oui. Euh, petit résumé de cette solution de gestion, Donc, vous avez deux options disponibles. Investui pour faire gérer de manière diversifiée sur des indices, des devises, matières premières. Et Stockbox pour vous faire construire un portefeuille d'actions euh, sur le marché américain. Et donc, euh, plutôt actif, hein, parce que ce n'est pas du long terme, c'est euh, du moyen terme. Donc, on, tous les mois, vous avez un nouveau portefeuille d'actions euh, voilà, qu'on qu vous, euh, qu vous met à disposition. Euh, donc, voilà pour, le, euh, pour la solution de gestion dont vous pouvez bénéficier chez Self Invest. Euh, le stock boss, j'en parle aussi, j'en parlerai aussi dans mon webinaire du 25 juin euh, sur, euh, sur Free Stocks, parce que ça fait partie du package. De, de, de Free Stocks. Bien, nous allons conclure sur notre petit bonus de fin de site. Euh, je vous montre juste avant tout cela pour répondre à la question de Monsieur Julien. <rire> Quand vous êtes sur le site de Free Stocks, vous allez ici dans le store. Vous avez plusieurs choses possibles et vous avez la Nasdaq Stockbox et l'intelligence artificielle Stockbox que vous pouvez acheter ici, là, vous voyez. Et sinon, vous cliquez ici pour avoir le détail de ce que propose ce service avec les actions qui sont en cours et le Stockbox Nasdaq qui, lorsque vous cliquez ici, et eh bien, même chose, vous avez tout un détail avec... Euh, voilà, la stratégie, etc., etc. Et vous pouvez télécharger un e-book également pour connaître la sélection d'actions du moment. Voilà. Je vous remets mmh. le lien dans le chat. Petit bonus, je voulais vous parler, tout à l'heure je vous parlais d'une de, de, erreur qui est de ne pas vous former. Nous, on sait chez Self Invest que la formation, c'est très important parce qu'on a un modèle économique qui, contrairement à la plupart des courtiers, repose sur la réussite des traders, la réussite de ses clients sur le marché. Pour faire rapide, vous avez deux types de courtiers. Vous avez ceux qui ont un modèle économique qui se base sur, en gros, les échecs de leurs utilisateurs parce qu'ils gagnent sur les pertes de leurs clients. Euh, et puis, vous avez l'autre catégorie de courtiers qui ne gagnent pas sur les gains ni sur les pertes, ils gagnent que sur les commissions. Donc, ils ont intérêt à avoir des clients qui euh, perdurent dans le temps. 
nous faisons partie de cette deuxième catégorie de courtiers. Et donc, pour vous proposer des services qui vont vous permettre d'être en réussite sur les marchés, euh, il y a tout ce dont on vous a exposé tout à l'heure, mais il y a aussi cette partie-là. Pour les traders qui veulent se lancer, euh, eh bien, on a développé tout un package de, euh, de formation euh, qu'on propose à nos clients où on fait appel en fait à des professionnels des marchés financiers qui viennent vous proposer chaque jour des sessions de webinaires pédagogiques, éducatifs ou des sessions de trading en live. Tous, toutes les personnes qu'on invite, on les sélectionne sur leurs compétences avant tout. Euh, je vous dis ça parce que euh, souvent, les courtiers ils ont intérêt à travailler avec les personnes qui ont la plus grande influence, les personnes qui ont la plus grosse communauté. Ce n'est pas forcément ceux qui ont la plus grande compétence. Euh, j'ai fait partie de ces gens-là avec d'autres sociétés pour lesquelles j'ai travaillé où on ne cherchait pas les meilleurs, on cherchait les plus, ceux qui avaient la plus grosse communauté. Euh, Aujourd'hui, nous, avec Self Invest, euh, ils ont développé une certaine image et puis surtout des outils un peu sophistiqués. Donc, on a une clientèle beaucoup plus expérimentée et sophistiquée euh, et donc, on ne peut pas se permettre de vous, euh, de vous présenter n'importe quelle personne. Donc, on est très concentré sur le contenu et la compétence euh, du trader, euh, du trader qu'on va inviter. Donc, tous ceux que vous allez voir, si vous cherchez en fait une formation, euh, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà regarder toutes les personnes qu'on invite parce que sur les personnes qu'on invite, elles sont toutes sérieuses. Alors, toutes ne font pas des formations, mais celles qui font des formations, clairement, nous, on les recommande, ces formations. Euh, voilà, pour cette petite introduction. Donc, tous les jours, vous avez du trading en live, des webinaires qui sont proposés et on a, on a, on a mis toutes ces, euh, tout ce contenu dans un pack qui s'appelle « Trader avec les pros ». Et donc, le pack Trader avec les pros, ça vous permet d'accéder à cinq émissions de trading. Donc, des émissions de trading, c'est quoi Ce sont des personnes qui viennent trader devant vous euh, pendant l'ouverture américaine, euh, l'ouverture européenne, pardon, avec Bernard Pradeclos qui anime tous les jours à 8 heures une matinale euh, pour vous donner le plan de trading sur la journée. Et ensuite, donc ça, c'est tous les jours, et ensuite, le reste de la semaine, c'est l'après-midi. Donc, vous avez Wim Levens qui fait une fois par mois, le lundi, euh, une session de trading en live à l'ouverture américaine. Le mardi, c'est Sébastien Constant, alias Bass, qui va vous faire une session basée sur le market profile. Donc, il va plutôt s'orienter sur le trading avec le Nasdaq. Euh, vous avez le mercredi, euh, Nicolas Schneller, qui est spécialisé sur le trading au carnet d'ordre. Euh, donc, il travaille sur le S&P 500 donc ouverture américaine, et le jeudi, Vincent Vacher, qui, euh, pareil, est aussi sur le S&P 500, donc qui trade avec vous euh, pendant l'ouverture américaine le jeudi, donc c'est demain après-midi, euh, après-demain, pardon, euh, et donc il utilise une stratégie qui s'appelle le 4 tick reversal. Ça, c'est la première partie, et puis aussi, il y a une émission mensuelle où on fait appel au chef économiste du CME, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est euh, une personnalité qui est euh, vraiment très reconnue euh, sur les marchés et on a la chance que le chef économiste du CME, donc le CME c'est la bourse à Chicago, la bourse américaine, euh, le chef économiste il parle français. Donc on, on, vu qu'on travaille avec le CME, vu qu'on fait les futurs, eh bien il accepte tous les mois de nous faire un point macroéconomique. Euh, voilà. Deuxième volet, ce sont les ateliers du trading. Donc, les ateliers du trading, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un, mois, il y a un an. Euh, ce sont des séminaires qu'on propose euh, chaque mois dans nos bureaux à Paris. C'est une journée de formation euh, qui se déroule euh, avec à chaque fois des personnalités différentes qu'on invite euh, pour partager leur stratégie, leur technique de trading. Raphaël, je me permets juste de t'interrompre. Euh, moi, il faudra que je quitte impérativement avant 22h15, avant qu'il y ait la police et tout qui se pointe ici. Hein. 
Je te dis okay. juste. Bon, bah, tu peux, nous, euh, je pense qu'on en a fini. Euh, on a bientôt fini, mais si tu as besoin de quitter. Oui, non, mais ce n'est pas moi, j'ai pas besoin de quitter. C'est juste que l'alarme, elle va se mettre en route et que là, c est, c est, ça okay. va être le fait. Donc, euh, je... okay. euh, bon, bah, encore je... cinq minutes et je, je file parce que je vais, je vais okay. être obligée. Bon, eh ben, on, on conclut. De toute façon, j'ai terminé. Ah, euh, et enfin, les masterclass, c'est plusieurs fois par semaine. Vous avez une, un webinaire pédagogique sur une thématique du trading. Et donc, tous ces, euh, comment dire, tous ces événements, vous les avez dans webinaire, séminaire. Donc, vous pouvez vous inscrire à tous les événements auxquels euh, vous souhaitez euh, participer. Euh, ils sont réservés, évidemment, euh, à nos clients réels. Euh, donc, ceux qui ont un compte réel chez nous et qui achètent le pack qui vaut 199 euros. Et donc, ce soir, euh, ce que je vous propose, c'est de vous offrir ce pack si vous avez un compte réel. Si vous ouvrez votre compte réel, vous n'aurez pas besoin de payer ce pack. Et donc, euh, voilà, on vous offre les frais en gros d'entrée pour avoir à vie euh, tout, un accès illimité à tous nos événements de trading. Donc, si cela vous intéresse, euh, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi. Euh, donc, je vous mets dans le, dans le chat euh, un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous afin de discuter bah, globalement de tout ce dont on a parlé ce soir, plus euh, ce fameux pack trade avec les pros, si ça vous intéresse d'ouvrir un compte. Voilà, vous êtes resté... Euh, tard aujourd'hui, ah. donc nous allons euh, euh, vous récompenser pour votre fidélité. On vous remercie infiniment avec, euh, avec Amélie euh, d'avoir participé à cette euh, présentation un euh, peu… Euh, super présentation. Euh, complète, hein. ça a duré… Euh, un, peu, un peu d'improvisation euh, le temps que tu, dispa tu es disparu. Donc, euh, non, super, c'était chouette. On espère en tout bon, cas voilà. que ça vous a plu aussi. En tout cas, on a pas mal de commentaires, donc euh, j'ai pas mal d'interactions sur le, sur le chat. C'était vraiment chouette. À refaire, alors, j'imagine que… Bah, Peut-être à refaire sur d'autres sujets. Euh, mais bon, en tout cas, oui, effectivement, merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Ouais, euh, J'espère aussi hein, que ça, ça vous a, que vous aura plu et en tout cas, ça vous aura des... peut-être fait découvrir euh, l'étendue des services proposés, proposés chez Self Invest. Euh, et que ça vous donnera envie de diversifier votre investissement avec voilà, les différentes solutions qu'on vous propose pour du trading, de l'investissement ou du placement, de la gestion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, euh, plaisir, bah, merci hein. Amélie. Bah, merci à toi aussi, Raphaël. C'était chouette. Hein. Comme, comme tous les jours de travailler avec toi. Donc voilà, de faire ça aussi, c'est chouette. Bon, super. Les collègues, c'est les collègues qui sont passés. Moi, bon, encore là. Enfin, ouais, c'était un long webinaire, mais il y a beaucoup à dire. Hein. En même temps, on ne peut pas résumer ouais. 26 ans d'activité euh, en, en 10 minutes, quoi, quelque part. Il euh, y, y a tellement à dire. Euh, voilà. Donc, merci à tous. Moi, je ne sais pas, Raphaël, je quitte euh, à la sauvage. Voilà. Bah, de toute façon, on a, on a fini. Tu peux quitter, ouais. euh, tu peux quitter à la Et sauvage. Ben, en tout cas, euh, ben, bonne soirée à tous. Merci parce que je ne vois pas de dame ce soir. Alors, messieurs, merci beaucoup. Merci de, de votre présence. Et au plaisir de vous revoir euh, derrière l'écran ou au téléphone. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Salut. Salut.